God of Soul System capítulo 141. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. 141. Capítulo 141 y TV Kaido, cuarto más. En el escritorio de Roja, hay muchas imágenes grabadas de Denden Musi, y Roja toma una de ellas. Después de presionarlo, se proyecta inmediatamente una imagen en la pared del costado de la habitación. La imagen proyectada es una imagen de una sala de conferencias dentro de Tierra Santa María Jois. En esta sala de conferencias, varios funcionarios del gobierno mundial, así como el gran oficial de Estado Mayor de la Marina Tsurui, por supuesto, el almirante de la flota de la Marina Sengoku. Oh, es roja. Parece que lo has hecho bien en el otro lado, nada inesperado. La imagen bidireccional de Nden Musi estaba conectada, y Sengoku también podía ver la imagen en roja. Después de ver a Roja en la foto y a Ankok en Roja detrás, le sonrió a Roja. Las palabras de Sengoku hicieron que la expresión de Roja pareciera extraña. Accidente. Cuando se trataba de un accidente, Roja no pudo evitar pensar en la imagen de hace unos días. No pudo evitar mirar a Ankok junto a él, pero se dio cuenta de que Ankok también estaba con él. La expresión del rostro de Ankok no era ni de enojo ni de timidez, sino de una expresión extraña inexplicablemente. Después de ver al sobrino de Roja, se volvió. Roja se encogió de hombros hacia Ankok y miró a Sengoku de nuevo en la imagen, diciendo. Entonces, ¿cuándo empiezas? Está comenzando de inmediato. Sengoku miró a Roja y Ankok y no vio nada, pero el gran oficial de Estado Mayor Tsuru, un par de escorpiones de ojos profundos que parecían ver a través de todo, mira a Roja y Ankok, mostró una expresión pensativa. Con rapidez. Cada imagen de Denden Musi se abrió, y las pantallas se encendieron una por una y luego se proyectaron en la pared de la habitación roja. Lo primero que se proyectó fue una habitación espaciosa que parecía estar en el acorazado, pero no debería ser la oficina, sino el gran salón en la cabina principal. En este espacioso gran salón, dos estudiantes militares con justicia y justicia sostienen una espada y luchan entre sí. Los dos oficiales de la escuela de marina lucharon juntos, y todavía estaban gritando presa del pánico, como si no pudieran controlar su cuerpo. La escena fue muy extraña. No, no me cortes. Tú también. Ambos funcionarios de la escuela estaban un poco asustados y confundidos, y se cortaron y cortaron entre sí con espadas. Mire esta escena, el almirante de flotas en Goku en Tierra Santa Mariejois y los funcionarios del gobierno mundial presentes, las expresiones se han vuelto feas, y esta escena también cae en los ojos de Roja. Para Roja, es natural ver lo que está pasando de un vistazo. Los dos marines son claramente los que Doflamingo usa para manipular a las personas, las líneas parasitarias. ¿Me vas a poner gotas para los ojos? Doflamingo. Roja se quedó allí, mirando con indiferencia a la esquina de la imagen, Doflamingo. En otros lugares, Doflamingo es demasiado vago para hacer cualquier cosa, pero frente a sí mismo, haciendo una escena tan burlona, se lo muestre o no, no lo tolerará. Al mismo tiempo que en Roja comienza a hablar, el gran oficial de Estado Mayor Tsuru, sentado en la sala de conferencias de Tierra Santa, también es un débil comienzo para hablar con Doflamingo en la imagen. Es tu fantasma, Doflamingo, eres un niño, déjalo ir. Fufurfur, Estado Mayor Grulla y Vicealmirante Roja, no vengan inocentes. Después de que Doflamingo mirara a la Grulla y Roja, después de que el malvado sonriera, no continuó provocando, sino que golpeó y aplastó a dos marines. Crane está aplastando innumerables veces a Doflamingo en el plan, persiguiéndolo lleno de caos marino, permitiéndose identificarse como un oponente, y Roja lo derrota positivamente, y también tiene a Osokwaki, puramente a su manera, no le importan las reglas. Persona peligrosa. Incluso si es Shichibukai, si vuelve a provocar a Roja, Doflamingo no tiene ninguna duda de que a Roja no le importará Shichibukai en absoluto, y el siguiente momento puede llegar a la puerta. Por el contrario, al igual que el almirante de la flota marina Sengoku, Doflamingo no teme a las personas que expresan su opinión sobre el gobierno mundial. Le teme a una grulla mucho más que a su grulla, y a Roja, que ignora las reglas, o ha caído de las 100 bestias. El loco. La grúa es buena para ser razonable con él. Es una persona que no puede hablar demasiado, mientras que Roja y un Red Beast Kaido son personas completamente irrazonables. Después de Doflamingo, una pantalla está conectada continuamente. Por supuesto, no todos los Shichibuka hayan optado por participar en esta videoconferencia remota. Por ejemplo, el espadachín más grande del mundo Ojos de Halcón, las palomas se colocan directamente, lo que indica que no hay interés en la conferencia. Gobierno Mundial. A excepción de Aukeyes, todos los demás están aquí. 
De hecho, es bastante inesperado que haya seis personas dispuestas a participar. Después de todo, estas personas son grandes piratas fuertes que galopan en el mar y son arrogantes. Posteriormente, se han planteado algunas preguntas simples sobre los poderes y obligaciones de Okashichibukai en el contrato de Okashichibukai, y los detalles son simples. El proceso fue aburrido y Roja tenía un poco de sueño. Entre Shichibukai, además de Ankok, solo hay personas que tienen mucho interés en Roja, solo el mejor espadachín del mundo Ojos de Halcón y el tirano Kuma. Como resultado, aunque ella expone a las palomas directamente, e incluso las conferencias telefoto son demasiado perezosas para participar. No le dé una cara al gobierno mundial. En cuanto a Tirant Kuma, debido a su verdadera identidad, es un cuadro del ejército revolucionario, el primo de Roja, Monkey de Dragón, por lo que Roja estará un poco interesada, pero solo un poco. El proceso de reunión de Okashichibukai es muy aburrido. Después de la reunión de Okashichibukai, hubo un gran evento que conmocionó a World y llamó la atención. En la segunda mitad de la distante Grand Line, al final de New World, en una isla, hay una batalla trascendental. En esta batalla, uno es Four Emperor, Yonko, Witebear Pirates, y el otro es Cuatro Emperador, Yonko, Cien Bestia Kaido. Y, un Dread Beast Kaido es solo una persona. En este mundo, atrévete a desafiar a otro pirata de los cuatro emperadores, Yonko solo monstruo, cuatro emperadores, Yonko, cien bestia caído. Un Dread Beast caído no fue derrotado. Había invadido repetidamente la raza, fue reprimido por los almirantes, Garps en Goku y los demás, pero nadie pudo matarlo. ¿Cómo puedes morir sin morir, pero también hay un pasatiempo suicida, un Dread Beast caído este monstruo es sin duda el más problemático de los cuatro emperadores, Yonko. Auge. 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 El rugido estremecedor continuó sonando, y toda la isla estaba en un temblor frenético, junto con el mar fuera de la isla, rugiendo. El capitán del equipo de Witebear Pirates, Marco y Diamond Jozu, y los demás, ambos de pie en el borde de la isla, lucen feos en el centro de la isla. Cien bestia caído, ese tipo, es un loco. Parece que esto va a ser completamente destruido. No es la primera vez que Kaido destaca a todo su pirata. Para este monstruo imparable, y el cerebro del loco, incluso los capitanes de Marco son un dolor de cabeza. Auge. Un Dread Beast caído fue golpeado por Barba Blanca a pleno poder, y la tierra del trasero se rompió completamente en pedazos. Su boca también se desbordó con un rastro de sangre, pero su rostro estaba expuesto al tirano. Y una emoción espeluznante. Vamos. Solo hay un puñado de personas que pueden lastimarlo en World. Después de todo, saltó desde el cielo de Ski Island de 10 metros y salió ileso. El físico ya es un rango anormal. Barba Blanca es una de las pocas personas que pueden hacerle daño. Pero aunque sea Barba Blanca, la herida que le causó no es fatal. Su físico no solo es fuerte contra la habilidad, sino que también la habilidad es absolutamente anormal. Incluso si es golpeado por Uitebeard, el momento anterior está gravemente herido. El momento siguiente se reanudó de inmediato. Puedo dejar que la Ozi dé un paso atrás, incluso si tú ganas. Barba Blanca mira a un Dread Beast caído, quien se apresuró a subir de nuevo, pero a los ojos, también mostró la arrogancia del mundo, apretó el puño y golpes dominantes y fuertes. Auge. Un Dread Beast caído fue rechazado nuevamente, pero el siguiente momento continuó corriendo. La isla entera está rugiendo. Una hora. Dos horas. Tres horas. Un Dread Beast caído un hombre que irrumpió en Uitebear Pirates y tuvo un duelo con Uitebear ya se había extendido por todo el mundo, haciendo que el almirante de la flota Sengoku e incluso Five Elder Stars y los demás tuvieran una frente y un dolor de cabeza. La locura de Kaido es un dolor de cabeza, y todos realmente tienen dolor de cabeza. Dado que se puede utilizar en el territorio de Uitebear, no está permitido llegar al cuartel general de la marina en unos días. Este tipo de loco asesino hará algo. Realmente es imposible decir nada. God of Soul System capítulo 142. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. 142. Ahorros del capítulo 142, primero. La batalla entre un Dread Beast Kaido y Uitebeard duró tres días y tres noches y terminó con la derrota de un Dread Beast Kaido. Por supuesto, un Dread Beast Kaido todavía mantiene su nombre de no muerto. Aunque perdió ante Witebeard, finalmente se fue y se tambaleó. Incluso la gente de Witebeard y Witebeard Pirates no impidió que Kaido se fuera. Es inútil detenerlo. Matar no puede matar. Kaido desafía a Barba Blanca más de una y dos veces. De todos modos lo han probado. 
incluso la marina y el gobierno mundial no pueden matar a Kaido, y los piratas de Barba Blanca no pueden matar. Kaido se fue, el final de la guerra, no desencadenó una guerra a gran escala entre cuatro emperadores, Yonko, y finalmente dejó que el gobierno mundial y los ejecutivos de la marina respiren aliviados. Una vez que se establece la guerra total entre cuatro emperadores, Yonko, parece ser un nido, lo que es más beneficioso para el gobierno mundial y la marina. De hecho, el alcance de la guerra entre cuatro emperadores, Yonko, es extremadamente amplio. Marine no necesita participar en el combate, pero también requiere espectadores y vigilancia. Después de todo, nadie puede garantizar qué tipo de sorpresa ocurrirá en el próximo segundo. Pero, sin esperar a que los ejecutivos marinos y el gobierno mundial respiren aliviados. 100 bestias Kaido se volvió loco de nuevo unos días después. En lugar de huitebear sin ayuda, corrió hacia los Red Air Pirates cara a cara. Fue toda la confusión del nuevo mundo. Aunque solo Kaido es un hombre, los ojos del mundo están puestos en la batalla entre un Red Beast Kaido y Red Air Pirates, pero el Marine y el gobierno mundial no pueden simplemente mirar a Kaido solos. Los movimientos de Beast Pirates también deben ser supervisados en todo momento, e incluso otros piratas de los cuatro emperadores, Yonko, Witebeard y Big Mom deben ser el objetivo para evitar cualquier situación. En este caso, varias sucursales de New World carecen de personal. Entonces... Sengoku comenzó a enviar al general militar de la marina desde el cuartel general al nuevo mundo. El vicealmirante del cuartel general estaba casi a la mitad. Incluso el almirante Kizaru fue enviado por Sengoku al nuevo mundo para monitorear el movimiento del nuevo mundo. El vicealmirante del cuartel general de la marina, Roja, también fue uno de ellos. En la cabina más alta de un gran buque de guerra, Roja está sentada en un escritorio, un simple mapa del nuevo mundo en las manos y una división de la esfera de influencia de los cuatro emperadores, Yonko. Piratas de las bestias, la esfera de influencia no es pequeña. Aunque Roja está familiarizada con la trama de la obra original y entiende que New World es la situación de Four Emperor, Yonko, pero el método específico de segregación, que no ha aparecido en la obra original, no lo tiene claro y no ha sido cuidadosamente estudiado antes. La esfera de influencia del pirata Four Emperor, Yonko, sigue siendo bastante complicada. No es el mundo entero dividido en cuatro sitios, pero el tamaño es diferente, también hay muchas áreas neutrales. Estas áreas neutrales, quizás pertenecientes a cierto cuatro emperador, Yonko, están controladas en secreto. En resumen, hay mucho caos, y cuando el marine está aquí, no es fácil actuar. El área de la que Roja es responsable es la esfera de influencia de Beas Pirates, y las islas en el norte, no necesita tomar la iniciativa de Atac Beas Pirates, solo necesita monitorear el movimiento de Beas Pirates en esta área. 100 bestia caído, no sé cuánto peleó con Akagami, Pelirrojo, Shanks. Cuando Roja miró el mapa, lo tomó y se sentó contra el respaldo de la silla, inclinando las piernas sobre la mesa. Durante este tiempo, no realicé ninguna misión de batalla, y Hancock no la llamó en absoluto. Roja tenía un poco de picazón y quería encontrar un pirata con más de 500 millones de recompensas. La fuerza del cuerpo de Roja casi ha llegado al cuello de botella, y los dos aquí, dominantes, de Kenbunsoku Busosoku también han aumentado con el aumento de la fuerza del cuerpo, y se han mantenido en el límite que se puede alcanzar. En cuanto a la técnica de la espada, la fusión de la decimotercera espada todavía está en proceso de exploración. Ahora, es más fuerte que cuando está luchando contra Do Flamingo. En cuanto al alma de espada, no hay menos acumulación de energía de fuerza durante este tiempo, y no está lejos de la próxima mejora. Después de que Sword Soul alcanza la cuarta etapa, la mejora del atributo de base se mejora con cada mejora, y la mejora de Flame Strength se mejora. Es aún más grande. Roja descubrió claramente que Sword Soul en la cuarta etapa, cada mejora, Flame en Ancement es casi mucho más que la tercera etapa de la segunda etapa anterior. Desde que Roja consiguió Hetsuga Tenso, Flame Strength ha descendido a la segunda línea y se ha convertido en una audiencia secundaria. Después de recibir Senbon Zakura, Flame Strength se ha convertido en un campo en lugar de un movimiento, y solo afecta al enemigo. Pero, Hetsuga Tenso y Senbon Zakura, ambos fijos en su poder, Hetsuga Tenso fijó tres veces el tamaño de Slash, y Senbon Zakura convirtió un punto de ataque en una cara, convirtiéndose en una forma omnipresente. Uno es un único punto de mejora, el otro es un cambio de forma y el poder se fija en función de la fuerza de la propia roja. Ryujin Haka es diferente. Si Hetsuga Tenso se arregla para siempre y el Slash de roja se magnifica tres veces, entonces Ryujin Haka es un tipo en crecimiento. 
con la mejora continua de Sword Soul, el poder de Roja Slash se duplicará, gradualmente se duplicará a 3 veces es incluso 5 veces 10. Después de que Sword Soul alcanzó la cuarta etapa, esta mejora comenzó a eclipsar a Hetsuga Tenso y Senbonzakura. Después de Hetsuga Tenso y Senbonzakura, el retiro a la segunda línea, solo utilizada por Roja como un campo en lugar de un movimiento, con el fortalecimiento del alma de la espada de la cuarta etapa, gradualmente comenzó a mostrar su ventaja nuevamente. Además de la mejora de la habilidad de la llama en la cuarta etapa, el poder del alma de Roja ha mejorado en el fortalecimiento de la cuarta etapa mucho más que antes. Estos parecen ser para la próxima quinta etapa, la verdadera liberación de Ryujin Haka y la acumulación de fuerza. Miles de pensamientos pasaron por mi mente, y después de que Roja regresó, miró por la ventana aburrida, mirando el mar en calma. El que esté en la clase de vigilancia es realmente un poco aburrido. Y justo cuando Roja estaba un poco aburrida, repentinamente, un contralmirante de la marina se apresuró a entrar en la habitación de Roja y se apresuró al informe de emergencia de Roja, diciendo. Vicealmirante Roja. Barco pirata de los piratas de las bestias. El contralmirante tenía un color de nerviosismo en su rostro, y la carrera de pirata sufrió, que fue una cara muerta. No había nada que decir al respecto. El lado opuesto era el cuatro emperador, Yonko, el barco pirata de los piratas de las bestias y el cuatro emperador, Yonko. El nombre sigue siendo muy desgarrador. Si se trata de un combate o una retirada temporal depende de Roja. O... Oh, Roja escuchó que no solo no había tensión, sino que se puso de pie y se puso de pie. Colocó al vicealmirante en la percha con la mano, luego salió de la habitación y subió a la cubierta. God of Soul System capítulo 143. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. 143. Capítulo 143 Encuentro, Guerra, Segundo Más. Rojas que esté en esta área es monitorear el movimiento de Beas Pirates en esta área, y no necesita luchar activamente con Beas Pirates, lo que significa que puede optar por evitar la retirada frente a Beas Pirates. ¿Pero evitará Roja la guerra? Roja tiene mucha comezón, quiero encontrar un oponente para practicar. Además, no digas que un Red Beas Kaido todavía está peleando con Akagami, Red Air, Shanks. No sé cuándo volver, incluso si un Red Beas Kaido está aquí. El lugar más anormal de un Red Beast caído es el cuerpo de no muerto, pero dado que puede ser derrotado muchas veces por UITBR de incluso por marinos, demuestra que debe tener debilidades, y esta debilidad se debe principalmente a que Attack Power no es fuerte, o no es lo suficientemente flexible. Alto, lento y similares. En este caso, incluso si Roja es difícil de hacer con un Red Beast caído, la pelea frontal es casi infructuosa. Incluso si es simple, no puedo hacerlo. Si Roja quiere ir, Kaido no es tan fácil de detenerlo. En este mundo, incluyendo a Marine y World Government, muchas personas tienen el cuatro emperador, Yonko, más problemático. Es el loco Kaido de las 100 bestias. Todos temen que un Red Beast Kaido de repente se vuelva loco y salga de su esfera de influencia, incluso si pueden reprimirlo. Pero también es un dolor de cabeza. Roja es un solitario, sin fuerza y no un almirante de la flota marina. Marine no está bajo su control. Pocos miembros de la familia siguen siendo anormales. Un Red Beast Kaido amenaza a Roja en lugar de Four Emperor, Yonko. El más pequeño de ellos. No muy lejos del acorazado en Roja. El barco pirata de los piratas de las bestias es un barco que pertenece al cuadro de alto nivel de los piratas de las bestias, la sequía de los tres grandes desastres. El objetivo original no era el acorazado de Roja, pero sucedió, así que cambió el curso directamente y fue directamente al acorazado de Roja. Sobre el escritorio. West Sheikh todavía enviamos las cosas importantes, dejamos que otros vengan y limpien la marina. Pirate of Beas Pirates, que se dirige al cuadro de la sequía Jack, es también el actual capitán del barco, Sispead, muy nervioso empieza a hablar. Idiota. Sispead miró al pirata y dijo, estas razas no vienen a pelear a primera vista. La mayoría de ellas son para monitorear nuestros movimientos, dejar que otros los manejen, ¿qué debemos hacer? Sispead es el cuadro del Jack asolado por la sequía, colocado en UITBR Pirates, y el estado es similar al de la 10 Sexta División, Rango, y. Pero, Jack todavía está esperando que enviemos cosas, la mirada nerviosa de Pirate hacia Sispead continuó desalentando. Escuche las palabras. Sispeide de repente pareció fría, resopló con frialdad y dijo. ¿Qué quieres decir? Jack no está aquí, ¿crees que no puedo? Arruinarás las cosas. 
ante la sequía de Jack, si Shipeat es ciertamente respetuoso, pero si un pirata bajo su mando, se atreve a venir y cuestiona su autoridad, no podrá tolerarlo. Al ver que Sispead estaba en llamas, el pirata no se atrevió a hablar más, y luego de mostrar un toque de impotencia, solo pudo girar la cabeza y mirar al acorazado marino a lo lejos, revelando un toque de color. Ahora que el jefe ha decidido, ocúpate primero del acorazado, luego vuelve y piensa que no debería haber nada. El acorazado, que ha aparecido en Beas Pirates en los últimos años, no está exento de él, pero mientras sean descubiertos, serán asesinados por ellos o irán. Capturar. Después de que la distancia del barco entró en el campo de bombardeo, el barco de Beas Pirates lanzó un bombardeo directo. En el rugido, una gran cantidad de proyectiles salieron con el humo y bombardearon el acorazado. El otro lado. Roja mira el bombardeo del barco pirata enemigo. Esta vez, nadie se apresuró, pero también se ordenó el bombardeo. Esta es la primera vez que Roja ha emitido una orden de bombardeo. Auge. 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 El fuego de este gran buque de guerra fue obviamente más fuerte que el del barco pirata, y fue reprimido directamente. El contraadmirante del acorazado ni siquiera necesitó a Roja para disparar, pero bloquearon las gotas de lluvia. Conchas. Después de todo, es New World, no es Blue. La marina es casi la mejor. Simplemente tome un capitán y póngalo en West Blue, que puede aplastar al contraadmirante de West Blue. No es una nota. Roja no detuvo la batalla marina de su majestad esta vez. Solía ser problemático. Solía resolver la batalla solo. La llamada élite marino murió a sangre y fuego. Si seguía a sus subordinados, nunca lo usaría. Lucha. Entonces no tomará mucho tiempo, la espada se oxidará y el arma se bloqueará. Auge. 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 Los dos barcos se acercaban cada vez más y los proyectiles empezaron a volverse imparables. Cuando vieron unas conchas, las axilas marinas no pudieron resistir, y Roja finalmente sacó la espada y agitó dos veces. Reír. Reír. Uite Sword Hero emite una pequeña luz deslumbrante bajo el mapa de la luz solar. Con el hábil agitar de Roja, las líneas plateadas y blancas pasaron rápidamente, y siete u ocho proyectiles se fijaron instantáneamente en el aire, todos los cuales se dividieron. 2. Después de resolver los siete u ocho proyectiles, Roja invirtió la espada y se balanceó hacia el barco pirata en la distancia. Hetsuga Tenso. Hoy en día, Hetsuga Tenso casi se ha convertido en el ataque normal de Roja. Bajo el balanceo de una espada, verá un gran Hetsuga blanco en la cabeza. La longitud es casi igual a la del acorazado, y el mar está destrozado y atacado. Donde pasó el aura de la espada, el mar se dividió directamente en dos y apareció un barranco aterrador. ¿Qué? Sispead, en la cubierta del barco pirata, vio esta grandiosa aura de espada en la dirección vertical, mostrando de repente un toque de sorpresa, aparentemente no esperaba un experto en el acorazado. Solo mira esta palabra aura, no es un personaje ordinario. Sin embargo, en este momento, no es probable que Sish pide ceda. Si cede, es probable que el barco se divida directamente en dos mitades por el aura de la espada, por lo que solo se puede levantar el cuero cabelludo. ¡Oye! En el momento siguiente, los dos brazos de Sish Pead, extrañamente deformados, se convirtieron en dos cuernos de oveja retorcidos, al mismo tiempo a Osokuaki rodeado por el accesorio, formando instantáneamente un resplandor oscuro, y luego se apresuró hacia arriba. West Shipead. Los otros piratas en la cubierta, al ver el enorme aura de espada que estaba en el medio, también tenían un color aturdido e impactante. Ver que Schipeat se apresuró a llegar, fue una mirada impactante. Caspian se había mordido los dientes, y los dos brazos que se convirtieron en cuernos estaban apilados uno frente al otro, corriendo a la fuerza directamente delante del aura de la espada, tratando de forzar el aura de la espada. God of Soul System capítulo 144. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. 144. El capítulo 144 está cargado y obligado a irse. Tercero más. Oye. Espada aura sobre la cabeza del cuerno de oveja de Shishpead, frotándose frenéticamente, emitiendo el sonido de choque de metales, chispeante, cabelludo y entumecido. El poder de este aura de espada aún está más allá de la imaginación de Shishpead. Aunque sea el cuadro de los tres grandes desastres, el cuadro número uno, pero a lo sumo el nivel del cuartel general ordinario del vicealmirante, frente a la roja de hoy, ya es vulnerable. Auge. Incluso si era solo un aura de espada que roja había llegado de forma remota, Sishpead difícilmente podría resistirlo. 
El aura de la espada empujó la retirada, y finalmente el aura de la espada explotó, goteando toda la sangre de la persona y saliendo volando. Al mismo tiempo, el lado del barco pirata, también por el estallido del aura de la espada, cortó a la fuerza una serie de marcas de espada entrecruzadas, e incluso la parte más central, cortada directamente en pedazos, hay una gran brecha. ¿Cómo podría ser que los adultos de Sishpeat fueran en realidad tan aterradores Lash, quién es? Los piratas en la cubierta estaban mirando la escena, y luego alguien miró al acorazado en la distancia y vio a Roja de pie frente al acorazado. Algunas personas están completamente impresionadas. Algunas personas se sienten un poco familiares. No pueden decirlo al mismo tiempo. Algunas personas quedan atónitas por las pupilas y de repente lo reconocen. Resultó ser él, Ghost Sword Roja. Ghost Sword Roja, familiar, es el tipo que derrotó a Doflamingo. Los piratas de las bestias los piratas generalmente prestan poca atención a las capas media e inferior de marines, almirantes y almirantes. En su mayoría son conocidos, pero los personajes del vicealmirante son casi imposibles de conocer uno a uno, porque el vicealmirante general es fundamental. No puedo alcanzar el nivel del mundo. Roja, aunque es vicealmirante, es muy excepcional. No solo es una identidad especial, es el sobrino de Erogarp, y al mismo tiempo también es una persona que ha derrotado al gran pirata do Flamingo. Peor, ups. De hecho lo conocí. Después de reconocer la identidad de Roja, todos en Beas Pirates de repente se hunden y gritan mal. Si el jefe de su jefe, Megatron New World, y la famosa sequía de Jack, a bordo, no hay nada para conocer a Roja. Sin embargo, Jack no está aquí. Quiero resistirme a la existencia de Roja. Me temo que será muy difícil. Maldita sea, retírate. La sangre de todo el cuerpo de Sispead subió goteando. Afortunadamente, Roja era un ataque de larga distancia, y estaba en un bote, no un hombre apresurado. Su herida no fue grave. Aún así, después de recoger un aura de espada, sabe que nunca podrá ser el oponente de Roja. Lamenta haber sido demasiado descuidado. ¿Quién puede pensar en una colisión con un acorazado marino y puede golpear a Ghost Sword Roja? ¿Los demás? Si es normal. En las cercanías de las bestias, no tendría miedo, y se atrevería a luchar contra Roja, pero ahora él, la búsqueda principal no es pelear con el marine, sino escoltar una cosa, si algo sale mal, incluso si no está muerto. Las manos de Roja, Jack, la sequía de su jefe jefe, no pudieron prescindir de él. Auge. Auge. El bombardeo aún continúa, pero los piratas de piratas de las bestias, aparentemente desinteresados, comenzaron a cambiar su curso y se prepararon para escapar. El poder de su barco pirata no es posible comparado con el acorazado, pero aquí está la vecindad de las bestias, solo necesitan escapar un poco, se estima que el marine no volverá a perseguir, ningún marine se atreverá en Four Emperor, Yonko, el campo está desenfrenado. Pero, fingiendo estar delante de Roja quiere ir... Cuando vi este barco pirata, ya no estaba peleando, pero estaba listo para huir. Roja resopló con frialdad. Pensé que sería un poco arrogante. No esperaba verme a mí mismo. Parecía estar asustado por mí mismo, pero Roja fue un poco decepcionante, así que dio el paso directamente desde Battle Ship y caminó unos pasos en el aire, o Joe dio unos pasos y llegó al barco pirata. Dispersión, Chile, Sembonzakura. Roja no fue ceremoniosa. Levantó la espada blanca Iru en su mano y directamente a Shika y Sembonzakura. Después de que cayeron los hermosos pétalos de las flores de cerezo, inmediatamente provocó un huracán sangriento en el barco pirata de abajo. Esta flor de cerezo, junto con la salpicadura de sangre, es como una flor del infierno, floreciendo en el barco pirata, y los marines que están viendo cómo se traga el acorazado en el acorazado. Básicamente saben que Roja había derrotado a Doflamingo al frente, pero él no vio la habilidad de Roja. Fue la primera vez que la combinación de belleza y glamour, terror y horror fue extremadamente impactante. Reír. 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 Bajó Sembonzakura de roja, incluso si no estaba en Uespal, no duró mucho y cayó en la salpicadura de sangre. Los pensamientos de roja se movieron, y Cherry Blossoms bailaron en el viento, regresaron a su mano, se reunieron nuevamente en la espada de Wit Swording, levantó la habilidad, y luego roja golpeó a Gato, Moonwalk, en el aire, varias veces en el aire. Después de la explosión de sonido, roja retrocedió hasta el acorazado. Ve a limpiarlo. Pensé que podría enfrentarme a tres grandes desastres y recompensar al gran pirata con 700 millones. Tuve un buen partido. Como resultado, ninguno de ellos pudo jugar. Roja dijo con decepción y regresó directamente a su cabaña. El campo de las bestias.
ubicados en una isla cerca del centro, un Dread de has caído, dos de los tres grandes desastres, están sentados uno frente al otro, sentados en un claro, bebiendo y comiendo carne. Uno de ellos es el Jack de la sequía. Cuando salió el gato de la sequía en el trabajo original, la recompensa fue tan alta como mil millones de vallas, pero fue casi 12 años después. La sequía actual de Jack parece ser más joven, pero su fuerza sigue siendo extremadamente fuerte. Solo la recompensa no es mil millones, sino 860 millones de berries. Sentado frente al Dr. Jack, la otra persona entre Great Disasters, tomó un sorbo de vino y se apresuró a hablar con Jack. Los adultos de Kaido no saben cuándo pueden regresar. No lo sé. Jack se ve un poco descuidado y no se ve bien hablando. El cerebro de la crisis de la sequía parece ser un poco problemático. Casi solo conoce la destrucción, y todo tipo de muertes, incluso en la obra original, incluso se atreven a atacar al retirado Sengoku y al nuevo almirante Fujitora. Aunque fue brutalmente golpeado al final, no fue asesinado ni capturado. Ha demostrado hasta cierto punto que su fuerza es extraordinaria. Si es un pirata general, enfrentándose a Sengoku y Fujitora, nunca sabré cómo morir. Se fue. Mientras bebía, sentado en uno de los otros tres desastres frente a Jack, le sonrió a Jack. Oye, encontramos la fruta del diablo raro, y los adultos de Kaido estarán muy felices de regresar. Contando el tiempo, deberían ser enviados casi. God of Soul System capítulo 145. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. 145. Capítulo 145 capítulo de la sequía. Cuarto más. En este momento, un pirata en la distancia, estaba muy nervioso, y un Luffy corría como él. Gie, Jack Master. No es bueno. El barco que enviaste, se encontró con la raza en el camino de regreso, fue derrotado por Marine, y ahora todo el ejército está aniquilado. Dijo el pirata con un sudor frío y un tembloroso empezar a hablar. Al escuchar esta frase, los dos de los tres grandes desastres presentes quedaron atónitos y luego cambiaron. ¿Qué dijiste? Jack se levantó enfurecido y agarró al pirata por el cuello y lo rompió, revelando una terrorífica hasta el extremo, y una terrorífica inyección de sangre en los ojos. El pirata fue pellizcado por Jack y luchó pero no pudo escapar. Rápidamente vomitó y comenzó a girar a Jakugan, a poner los ojos en blanco. Jack. Detrás de Jack, otra persona de Tree Great Disasters, esta vez también de un color lúgubre, empieza a hablar. Debería ser llevado por marinos en las aguas cercanas, y ahora puede que sea demasiado tarde para perseguirlo. Jack exuda un aliento aterrador y escucha al pirata en su mano. Voy a ir. Jack grita para hablar, el tono está lleno de matanza, y no sé de dónde sale el marine. Me atrevo a atacar el barco bajo su brazo y robar cosas importantes. Es simplemente ignorar su sequía. Nombre. Otra persona que fue uno de los tres desastres, luego de asentir, se sentó nuevamente. Hubo un problema con el departamento de Jack. Naturalmente, Jack tuvo que lidiar con las cosas. La expresión de su rostro en este momento también es muy poco atractiva. Si solo es un barco pirata bajo Jack, será eliminado por Marine. Pero, en el barco pirata, había una rara especie antigua de Zoan, la fruta de tigre dientes de sable. Si nada inesperado, Kaido estaría feliz de obtener esta fruta, pero ahora Marine la robó hasta la mitad. No importa cuál sea el origen del grupo, debes recuperarlo. La periferia de las bestias. El infante de marina de roja en el acorazado, acaba de limpiar todas las cosas en el barco pirata, copió algo de pirata, que no había muerto, y los puso en una prisión temporal a bordo. Y en los muchos bienes de este barco pirata, encontraron una cosa especial, se colocó en una pequeña y exquisita caja, es una fruta del diablo. Esta fruta del diablo está ahora tranquilamente sobre la mesa de roja. Zoan fruta del diablo. Roja mira esta fruta del diablo, simplemente por apariencia, juzgó que debería ser un Zoan, por lo que directamente perdió el interés. En la fruta del diablo de Zoan, solo Mythical Type es un poco interesante, y la fruta del diablo de Mythical Type es extremadamente rara, solo unos pocos, los patrones y apariencias registrados en las ilustraciones de la fruta del diablo, recuerda Roja, come down. En cuanto a las especies antiguas o los zoan ordinarios, Roja es demasiado perezosa para recordar. Después de volver a poner esta fruta del diablo en la caja, Roja la tiró a un lado, pero mientras sea fruta del diablo, tiene un cierto valor, puede alcanzar un cierto poder militar, espere a que regrese al cuartel general de la marina y vea qué es esto. Fruta, cuántas habilidades militares se pueden alcanzar. Al salir de la habitación, Roja volvió a subir a cubierta. 
Mirando al atareado infante de Marina en la cubierta, Roja preguntó casualmente, y la respuesta fue que estaba casi terminado, y ahora puedo irme. Su misión es inspeccionar el mar. Dado que se han encontrado con Beas Pirates y también han jugado uno, entonces, por supuesto, no hay necesidad de quedarse. Pero, justo cuando Batlesit comenzó a girar y estaba listo para abandonar el campo de las bestias, desde la dirección de las bestias, había un gran barco pirata. Este gran barco pirata es nada menos que el gran barco de guerra de marine de una manera imponente, y es una de las tres grandes flotas de piratas de las bestias, Mamut. El barco pirata, el viento y las olas, es extremadamente rápido. El motor del barco pirata no sabe lo que está pasando. Parece que la velocidad es más rápida que el gran buque de guerra de marine, ya sea una habilidad especial de usuario especial, o veas pirates tiene una presencia similar a Gyojin que se puede movilizar. La corriente del mar se utiliza para la navegación auxiliar. ¿Va tan rápido? Roja vio la distancia, la feroz persecución del barco pirata, el rostro de no solo no tenía ningún miedo al rostro, sino que era un indicio de felicidad. El que acabo de jugar fue muy decepcionante. Pensé que sería un buen momento para venir. La batalla anterior encendió la sangre de Roja, pero no hizo que Roja ardiera bien. Eventualmente no pudo seguir el ritmo. Ahora, al ver este gigantesco barco pirata, Roja de repente lo parece. Como presa, los ojos fluyen. Por un lado, Roja tiene una especie de entusiasmo por la lucha, y Nate es un poco cálido, junto con la voluntad del alma de Sword, por otro lado, la batalla puede aumentar rápidamente la energía de fuerza, mucho más rápido que la práctica ordinaria. En la Roja de hoy, la mejora que ha logrado la práctica se ha vuelto muy lenta, e incluso después de un periodo de cultivo, no es tanto mejor como un refuerzo del alma de espada. Ahora está elevando el enfoque de fuerza. Ya no es un mero cultivo. Se basa en fortalecer Sword Soul. Ahora, ha llegado a la cuarta etapa. La quinta etapa liberó a Ryujin Haka, que ya está muy lejos, lo que hace que Roja esté aún más ansiosa. El símbolo del mamut llegó muy rápido y el acorazado de Roja aún no se había puesto en marcha, por lo que fue capturado en un abrir y cerrar de ojos. Este gigantesco escuadrón, que representa uno de los logotipos de Beas Pirates, también era incompetente. Después de precipitarse al alcance de los proyectiles, lanzó directamente un bombardeo del acorazado de Roja. Auge. 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 El infante de marina del acorazado Roja no fue tomado por sorpresa. En el proceso del gigantesco escuadrón, estaba listo y, al mismo tiempo, fue disparado y disparado. Anillo. El disparo del mamut no es comparable al del barco pirata anterior, y su potencia de fuego es incluso similar a la del acorazado. Confía en el pasado. Ya de la sequía, uno de los tres grandes desastres de los piratas de las bestias, está de pie en la vanguardia de la cubierta con forma de mamut, aplastando al escorpión que está lleno de asesinatos e inyectado en sangre, y mirando fríamente a Batleship. ¿Sí? Pirate respondió de inmediato, luego pensó en algo y le recordó cuidadosamente a Jack. Bien, Jack, adultos, se dice que Ghost Sword Roja está en ese acorazado. ¿Y qué? Nunca he oído hablar de eso. El tono de Jack era tan aburrido que simplemente descartó el nombre Roja. La firma de Beas Pirates, la sequía de Jack entre Great Disasters, Strong, pero el cerebro es un poco problemático, pero el trabajo original, incluso el Battlesit custodiado por Sengoku y Fujitora se atreven a enfrentarse a Attack. Nos vemos. Inmediatamente el pirata estará al lado. Sí, ¿qué es Ghost Sword Roja? Ya que es un famoso nuevo mundo, nadie conoce al gran pirata, incluso si el marine ganó a Doflamingo. En el acompañamiento de la mano de pirata. Ya admira con frialdad el acorazado cercano y lejano, la oscuridad directa de las conchas del cielo, extendió ambas manos, tomó las dos decoraciones de marfil sobre sus hombros, derribó el nivel 1 externo, reveló aproximadamente a las dos armas en forma de hoz. Una forma violenta e imponente, en todas las direcciones. God of Soul System capítulo 146. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. 146. Capítulo 146 Capítulo Roja vs Sequía, Quinta. Cuando los dos barcos se acercaron, ambos lados pudieron ver al personal en el lado opuesto de la cubierta. Roja estaba al frente de la cubierta, y el astuto juez gritaba constantemente en el viento, mirando a la figura al frente del mamut, y los ojos en los ojos brillaron. Bestias piratas, tres grandes desastres, ya de la sequía. Punto punto punto. Jack con ambas manos con dos hoces, un par de ojos con una inyección de sangre aterradora y desgarradora, mirando fríamente a Roja, hizo una pausa para empezar a hablar en voz baja. ¿La fruta del diablo, dónde? 
Cuando escuché la pregunta de Jack, los ojos de Roja brillaron con un destello de color. Desde que le pregunté a Fruta del Diablo, definitivamente le pregunté al que acababa de recibir. Dado que Jack puede permitir que ocurra la sequía, se estima que no es la fruta oriental de Zoan. Además, Roja se aseguró de que no fuera de tipo mítico, por lo que la respuesta es clara, y en su mayoría es una rara fruta del diablo antigua de Zoan. Fruta del diablo de la especie antigua, pero en el marino, puede alcanzar una gran cantidad de logros militares. Pensando en esto, Roja sonrió y reveló una manera condescendiente e imponente. Mirando a Jack, la sequía en la gigantesca cubierta, dijo débilmente. Cuando me ganes, te lo diré. Cuando escuché las palabras de Roja, los ojos de Jack repentinamente dispararon una presunción asesina, revelando un leve estado de espíritu que no es como una persona normal. Todos los marines, todos muertos. Al mismo tiempo, Jack saltó derecho y saltó hacia Battleship. Roja vio resopló con frialdad, levantando la espada, sin miedo, con ambas manos sosteniendo la espada blanca de Irm, una figura en el aire un reluciente, directamente hacia la sequía Jack. Los dos se encontraron en el aire y luego chocaron juntos. Auge. La espada de Roja chocó con la hoz de Jack, no con el sonido del choque de un metal, sino con un rugido aterrador que hizo temblar la tierra, como si mil proyectiles explotaran en el centro. La aterradora presión del viento golpeó el aire, haciendo que el mar estallara salvajemente, e incluso el acorazado y el mamut Fénix, que están muy juntos, fueron empujados hacia los lados por las aterradoras olas y el mar embravecido. ¿Qué clase de fuerza aterradora? Eso es de Aspirates, una recompensa por 860 millones de sequías. El infante de marina en el acorazado mostró una mirada tensa, mirando las dos colisiones en el aire. Roja con ambas manos con la espada, la hoja cayó, y Jack se colocó frente a las dos guadañas, sosteniendo la espada de Roja, los dos estaban en el aire, el cuerpo no tenía rastro de temblor, este golpe es similar al cierre. General. Auge. Después de un corto periodo de estancamiento, Jack no pudo permanecer en el aire, el cuerpo retrocedió y cayó de regreso a la plataforma de mamut, mientras Roja golpeó el jefe, Moonwalk, y flotó en el aire. Jack está siendo rechazado. Efectivamente, vence al marine de Doflamingo, Ghost Sword Roja. Al ver esta escena, muchos de los piratas bajo la majestad de Jack se sorprenden, porque cuando salgo con Jack, es básicamente donde Jack va, barriendo todo y empujando todo. Casi nadie puede detener a Jack. Debido a esto, Jack fue nombrado el desastre de la sequía, y la tierra que atravesó se marchitaría como una sequía, simbolizando destrucción absoluta y destrucción. Sin embargo, enfureció a Jack. De pie frente a un grupo de piratas, un pequeño capitán, con una mirada osca, tragó saliva, dijo. Nuestro Jack Boss, pero el nuevo mundo es nadie conoce a gran pirata, la recompensa es de hasta 860 millones de vallas. Jack, quien fue derrotado por la sequía en el barco pirata, cayó firmemente sobre la cubierta, pero la expresión de su rostro ya era horrible, horrorosa y desgarradora. El escorpión ensangrentado, mirando a Roja, está lleno de asesinatos y tiranía. ¿Qué estás haciendo? Todas las rachas, todas muertas. Jack corrió hacia Roja en su propio tono, y luego corrió hacia Roja nuevamente, con una sensación de locura, tratando de disparar a Roja desde el cielo. Roja está en el cielo, y si el rey mira hacia abajo, los ojos brillan. ¿Quieres matar a todos, después de mi aprobación? El siguiente momento. Roja con ambas manos sosteniendo la espada, espada blanca y la luz deslumbrante en la hoja de la espada, una aparición repentina de una llama, esta llama se expandió instantáneamente, de repente se convirtió en un fuego que se disparaba, con la espada roja una ola, se volvió hacia Jack, y el barco pirata entero, rodando hacia abajo. H.N. Gelon. Las furiosas olas del cielo se hundieron, y todos en el mamut Fénix tenían un rostro que cambiaba de cara. La roja de hoy, el poder de flame ya no es el mismo que antes, ya sea la forma o el tamaño de la llama, o la temperatura, es extremadamente aterrador. Incluso está cerca del límite que el acero y el hierro pueden soportar, y está cerca del límite que Witte Sword Hero puede soportar. Si esta temperatura aumenta, derretirá el acero y el hierro. La llama aún no ha caído y la aterradora ola de calor ya ha arrasado. Mientras los piratas de las bestias sean usuarios de habilidades, es casi el usuario de habilidades de Zoan, y el animal tiene una especie de llama innata, que proviene del instinto de miedo. Jack miró a Flame que caía de cabeza, y no había miedo, pero la expresión de su rostro era extremadamente baja, resopló con frialdad, a Osokwak y rodeado de repente, Jack golpeó ambas manos, dos olas aplastadas por la fuerza bruta, aplastaron la llama caída. Aquí al mismo tiempo, 
La gente del escuadrón de Mamuts también disparó, y durante un tiempo las espadas y espadas continuaron destellando, y la mayoría de las llamas fueron desgarradas y aniquiladas. Aún así, todavía queda una pequeña parte que cae sobre el barco. Esto encendió las plántulas como un fuego del original, e inmediatamente se untó y floreció instantáneamente en el bote, dejando que el mamut fénix apareciera como una flor de la ardiente llama roja dorada, en la belleza de la flor, mezclada con el terrorífico aliento del corazón. Un pirata a mi lado, atrapado con esta llama, se quemó inmediatamente y se convirtió en un bombero, luchando por desplegarse y apenas extinguir la llama. Si son piratas de los piratas de los cuatro emperadores, Yonko, bestias, todos son capaces de montar mil héroes, y es posible quemarlos directamente. ¿Qué clase de llama aterradora? Todo el pirata mira la flor dorada de la llama en flor, sintiendo la temperatura aterradora, pero la espalda estaba fresca. Y en este momento, ya ya había atravesado flame, corrió hacia el rostro de Roja, agitó dos guadañas en su mano y se estrelló contra Roja. Roja está en el cielo, debajo del paquete de papel de aluminio, como el emperador del fuego, y está lista. En este momento, las manos del jefe sostienen la espada y un aura de espada aterradora se envuelve de arriba hacia abajo. Hetsuga Tenso. God of Soul System capítulo 147. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. 147. El capítulo 147 es tosco y grueso, primero. Jack resopló fríamente, con un toque de frialdad en los ojos, todavía saludado sin miedo, y una vez más chocó con Roja. Auge. Otro rugido devastador, esta colisión estalló directamente sobre el mamut Fénix. Si el símbolo del mamut es un barco de primera clase, extremadamente resistente, solo este tipo de impacto es suficiente para hacerlo añicos por la fuerza. En este mar, debido a que la fuerza entre expertos es demasiado fuerte, es fácil destruir el barco, así que cuando la batalla entre los expertos converja, tenga cuidado de no afectar el barco bajo sus pies. Roja puede luchar, no hay tal preocupación en absoluto. El barco destrozado de Garb no sabía cuántos barcos tenía. Antes de que pudiera ser registrado y contado, se hundió en el barco pirata del mar. Casi innumerables, Garp fue maldecido por Sengoku muchas veces, por lo que el almirante de la flota en ese momento. Este el Bonecon también es un dolor de cabeza. El estilo de Roja es similar al de Garp. No le importa el daño a la nave o al edificio si está a plena potencia. Solo hay un objetivo en sus ojos, es decir, derrotar al enemigo frente a él. Auge. 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 La batalla entre Roja y el Doctor Jack estalló en el Mamut Fénix. En el rugido constante, todo el barco tenía una sensación de desmoronamiento, y nadie se atrevió a intervenir en la batalla entre Roja y Jack, o en absoluto. Intervenir. La habilidad de la fruta del diablo de Jack en la sequía es una especie lejana de Zoan, una fruta de mamut con una característica de piel gruesa y gruesa, además de fuerte, e incluso capaz de resistir al Hetsuga tenso de Roja. La desventaja es que no hay suficiente flexibilidad. Hacks Strength y Aosokwaki son obviamente extremadamente formidables, pero que Kwaki, Observation Aki, es muy general e inferior a Roja. En la batalla constante, el ataque de Roja fue bloqueado por Jack, pero el ataque de Jack no pudo llegar a Roja en absoluto. Más importante, en este mar abierto, donde no hay otro punto de apoyo que el barco, la flexibilidad de Roja tiene una ventaja absoluta. Con su propio poder, ha reprimido la sequía Jack y un gran número de piratas bajo Jack. El resto de pirate, que puede saltar al acorazado, lucha contra el Maine de Roja, y el Marine de Roja no es un caqui blando. Es el general militar marino del nuevo mundo, de fuerza formidable, no inferior. También tiene la ventaja. Si Jack se acerca y persigue a Roja, lidera toda la flota de su majestad. Roja es solo un soldado del gran buque de guerra. Solo confiando en el Aosokwaki de Roja, la mayoría de la gente se desmaya, y me temo que apenas puedo resistir. Pero, la fuerza de Jack es fuerte y fuerte, pero su mente es un poco débil. Cuando viene a perseguir y perseguir a Roja, simplemente se persiguió a sí mismo por el mamut elefante, e incluso no cargó a muchos de sus subordinados. ¡Oye! Roja es una espada en el cuerpo de Jack. Jack, incluso con el formidable Aosokwaki, y el cuerpo originalmente de piel áspera, apenas ha recibido daños, pero el bote a los pies de Jack no puede soportar un golpe tan grande, nuevamente. Fragmentación. Este elefante mamut se encuentra ahora en ruinas y flame arde por todas partes. Si la quilla del barco no es más dura que el acero y el hierro, me temo que Shatter ya se ha derrumbado por completo. Es lo suficientemente grueso. 
La espada de roja otra espada, Flame disparaba continuamente, acompañada de una aterradora aura de espada que se disparaba, bombardeó la sequía de Jack, y algunos de sus golpes no pudieron encontrar el norte, parecían incómodos, balanceándose. Aún así, Jack nunca ha sufrido daños reales. Lesión menor y un poco, que se cura directamente en un abrir y cerrar de ojos. El poder de ataque de Jack es inferior al de Doflamingo, pero el poder defensivo es mejor que el de Doflamingo. En opinión de Roja, es como una versión debilitada de un Red Beast caído. Bastardo. Jack fue ridiculizado por el ataque flexible y continuo de Roja. No pudo encontrar el norte. También estaba enojado. Agitó el arma en su mano y rompió la llama circundante. Después de encontrar a Roja, corrió hacia Roja nuevamente. Jack no ha sido reprimido durante tantos años, pero ha sido reprimido muchas veces, pero a menudo el último ganador es él. Es porque casi nadie puede ganarlo en la guerra de desgaste. Mientras no pueda romper su defensa, incluso si lo golpea como una pelota, no tiene influencia sobre él. Es un hombre que puede luchar fácilmente durante días y noches. Entonces, a pesar de que Roja fue fuertemente reprimida, Jack todavía no se desanimó, pero estaba osco y no hablaba. Constantemente agitaba el arma y luchaba. Puedo hacer que los adultos de Jack se vean así. Ghost Sword Roja, realmente no es el tipo que ganó el nombre de Oyou, pero solo en esta medida, es absolutamente imposible vencer a Jack. Los piratas de Jack obviamente saben dónde está mejor Jack, así que aunque están en desventaja, no muestran piedad, pero cuanto más luchan, más entusiastas. Mientras la resistencia de Roja comience a caer, es cuando Jack está ganando. Auge. Roja una vez más atacó a Jack y rompió en la cabaña que ya estaba a la sombra de Shatter, pero pronto Jack salió corriendo de nuevo y tomó el arma para matar a Roja. Esta batalla ha llegado al presente, Roja también se siente bien, y se estima que Strength Energy también ha mejorado mucho, y mi corazón está muy feliz. Vamos. El corazón se calentó y la sangre estaba hirviendo. Roja gritó y volvió a cantar. Debido a que Jack y Doflamingo son diferentes en su lugar, Roja no puede ser difícil de distinguir entre los dos, quien es fuerte y débil, pero su habilidad para contener a Doflamingo puede hacer que Doflamingo se enoje. En cuanto a Jack, parece que no hay temperamento, y personajes como el escudo luchan contra la aterradora defensa y resistencia. La resistencia y el poder espiritual se consumen constantemente, pero la actitud imponente de Roja se está volviendo cada vez más fuerte. La manera imponente del rey que ha aplastado todo en el mundo ya ha sido revelada. Tu ataque, pase lo que pase. Jack parece sentir que la actitud imponente de Roja mejora constantemente. Comparado con Doflamingo, es un tipo bastante aburrido. Rara vez habla durante toda la batalla, y en este momento, finalmente comenzó a hablar. El tono es extremadamente bajo, pero con el significado de que Roja no está en los ojos para nada, parece que el resultado de esta batalla no se considera en absoluto, y parece que a sus ojos, el resultado ya está condenado. ¿Lo es? Roja huele un bufido frío y percibe el alcance de su energía y consumo de energía espiritual. Realmente pensé que no podía ayudarte. Aunque lo intente. Jack respondió con tono aburrido, agitando el arma en su mano y atacando a Roja. Roja evitó el ataque de Jack y dio un paso atrás. Toda la persona se retiró a la superficie del mar, tocando el jefe, Moonwalk, de pie en el aire, y su expresión se volvió aburrida. El siguiente momento. Roja giró suavemente su mano, Witte Sword Iru inclinó hacia abajo, dejó caer su mano, hueco bajo los pies de Roja, como un charco de agua, devorando por completo la espada de Witte Sword Iru, salpicando el punto de partida. Bankai, Senbonzakura Kageyoshi. Con el sonido del nivel del alma resonando, miles de hojas se elevan desde la parte posterior de Roja, y se convierten en las flores de cerezo. ¿Qué es esto? Muchas de las miradas de pirate son una mirada a las miles de flores de cerezo, y hasta estas flores de cerezo, saben que esto no es flores de cerezo, esto es, Blade. La espada del cielo. Reír. 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 Casi por un momento, no sé cuántas salpicaduras de sangre. Bajo el control del Kembunso Kwaki, Observation Aki, de Roja Formidable, Senbonzakura Kageyoshi fue incluso mejor utilizado por Roja que el dueño de Zampakuto, Kuchiki Byakuya. Casi por un momento, Cherry Blossoms barrió dos botes y aplastó a los piratas en el bote, luego convergió rápidamente hacia Roja. Senbonzakura Kageyoshi, Shukei. Akuteiken, Enskate. Wite Emperor Sword. God of Soul System Capítulo 148. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. 148. Capítulo 148 Dispara al mar. Segundo más.
Una enorme espiral de poder loco fluye hacia Senbonzakura. Roja está sobre el cielo, cientos de millones de flores de cerezo en sus manos, reunidas en una espada, al mismo tiempo extendiéndose hacia los lados, y detrás de Roja formó una extensión en forma de ala. La aterradora actitud imperiosa se está encogiendo enormemente en este momento, y está convergiendo en una línea. Parece que la atmósfera entre el cielo y la tierra se ha estancado. El truco más fuerte, Jack, afectado por la sequía, se paró en la cubierta rota y miró la escena. El aliento del cuerpo también converge en una locura. Toda la persona parece haberse convertido en una montaña espesa y está parada allí. Rodeado por Aosokuaki, todo el cuerpo está envuelto en un busosokuka, endurecimiento, lacado en negro. Bajo el mapeo de la luz solar, emite una poderosa cantidad de aceite. Los infantes de marina en Battleship, la mirada arroja y la sequía Jack, la fuerza de la exhibición y la manera imponente, no pueden evitar ponerse nerviosos al mirar la vista. ¡Oye! En el momento siguiente, la figura de Roja se convirtió en una luz incandescente. Las dos alas eran como dos líneas sedosas en el aire de Oyou. Al mismo tiempo Roja, las espadas de los cientos de millones de flores de cerezo también estaban altas. Levántate y déjate caer hacia Jack. Ah. La sequía gruñó Jack, y ambas manos sostuvieron el arma, y también se apresuraron hacia arriba, envueltos en un deslizamiento de tierra espeso como Strong, y la golpearon. Oye. Cuando la espada de Roja chocó con la sequía del arma de Jack, fue como si mil rayos de luz se unieran, y los cielos y la tierra se debilitaron débilmente. El aliento aterrador desapareció repentinamente, y sería mejor disipar todo el aliento de los cielos y la tierra, para que este mundo se convierta en un blanco. Auge. Finalmente, en este extraño silencio y estancamiento, finalmente explotó un rugido estremecedor, acompañado de aterradoras ondas y ondas sonoras, barridas en todas direcciones. Debajo del mar, bajo este ataque, las olas braman y hay una ola de ondas. En ese aire, la mano de Roja estaba sostenida por cientos de millones de Cherry Blossoms, envuelta en el poder espiritual de la espada del Emperador Blanco, Cherry Blossom se está desnudando constantemente, al mismo tiempo que también está loco hacia adelante. Jack de la sequía rugió y quiso resistir este impacto con fuerza a la fuerza, pero finalmente fue derrotado por la fuerza bajo el torrente de cientos de millones de flores de cerezo y superponiendo la espada roja de pleno poder. Auge. Uno de los piratas de las bestias tres grandes desastres, la sequía Jack, fue aplastado por la espada de roja, el torrente de cientos de millones de flores de cerezo, desde la fuerza del cielo, y se estrelló contra el mamut. H.N. Gelon. Una explosión devastadora, la sequía de la caída de Jack, hizo que todo el símbolo del mamut en el mar, hundiera la fuerza a tres puntos, provocando que el mar rugiera salvajemente, todo el casco con terror a la extrema presión, y finalmente se escuchó un fuerte grito. Los huesos duros incluso superaron la quilla de acero y hierro, y fueron impactados por la fuerza de esta onda de choque. Oye. El barco, que se había roto, finalmente se hizo añicos y se partió del medio en dos mitades. Las astillas de madera salpicaron y todo el mar se derrumbó en un gran pozo. La locura del mar está rugiendo, los escombros que salpican, las olas rompiendo, e incluso el gran buque de guerra cercano están impactando casi con fuerza. Bestias piratas tres grandes desastres. La sequía de Jack, arruina, cae al mar. ¡Hola ¡Oh, la! Las aterradoras olas en el mar, el infante de marina del acorazado se agarran desesperadamente a las barandillas o cosas a su alrededor para evitar que el cuerpo sea arrojado al mar bajo este fuerte impacto. El cielo estaba hirviendo y rugiendo. En el rocío, las flores de cerezo esparcidas en el cielo se disiparon y desaparecieron. Finalmente, la espada blanca Iru en manos de roja también restauró la forma original. Vaina de ingresos. ¿Te caíste al mar? Roja se paró en el cielo, miró con indiferencia el mar ondulante debajo y el residuo de mamut que se había roto a la fuerza. Parece que ya que es una familia Fishman. Incluso si es un usuario de la habilidad de la fruta del diablo, después de caer al mar, no morirá. Es solo que todo el cuerpo está débil y no puede moverse en el mar. Si nadie rescata, nunca volverá. Si es en tierra, ya que es difícil de resistir a Roja. Incluso si no está muerto, resultará herido. Incluso si su piel es más gruesa y fuerte, no podrá sostener a Roja con todo su poder. Es comparable al Strig of Garp. Ahora que está en el mar y se está descargando agua de mar, Roja no sabe cómo está, y que Kwaki, Observation Aki, no puede averiguar sobre el agua. Esto es el fin. La persecución del Yak asolado por la sequía se extinguió por completo.
Después de negar con la cabeza, Roja no estaba lista para lanzarse, y cuando las olas disminuyeron gradualmente, regresaron directamente al acorazado. Bajo el liderazgo de Jack, básicamente todos han sido destruidos. En el acorazado, solo hay cuerpos ensangrentados y piratas que están gravemente heridos. En cuanto al mar, hay algunos residuos. El elefante mamut fue completamente cortado del medio por Roja. Después de que la sequía de Jack cayera al mar, el barco se hundió rápidamente hasta el fondo del mar. Efectivamente, el poder espiritual ha mejorado mucho. Roja siente el consumo de su resistencia y poder espiritual, asintió con la cabeza, esta batalla es estrictamente más intensa que cuando pelea con Doflamingo, Hetsuga Tenso, que casi nunca se detuvo, ha estado usando. Pero el consumo final no es tan bueno como cuando se trata de Doflamingo, pero aún tiene un 30%. ¿Te has caído al mar? Ese tipo es el usuario de habilidades, debería estar muerto. Muchos marines en Battleship, en este momento, finalmente se recuperaron del impacto, tragaron y miraron el mar que se había calmado gradualmente. Uno de los lugares de interés en Beas Pirates, uno de los tres grandes desastres, y la recompensa de 860 millones de berries, y los demás, fueron golpeados por Roja a la fuerza, lo que tuvo un impacto muy fuerte en ellos. El nombre de la espada fantasma de Roja se extiende por todo el mar, y muchos de ellos son los primeros en ver realmente la fuerza de Roja. Para conocer la fuerza actual de Roja, aunque no es tan bueno como el almirante, la brecha ya no es demasiado grande. Incluso para estos contraalmirantes del nuevo mundo y los funcionarios de la escuela, es una fuerza muy poderosa, por lo que solo pueden mirar hacia arriba. El acorazado no continuó quedándose, ni intentó rescatar a Jack, que se había hundido en el mar. Después de todo, es el sitio del cuatro emperador, Yonko, cien bestia caído. Después de que la sequía de Jack golpeó el fondo del mar, derrotó a algunos de los piratas principales de pirate y destruyó al mamut Fénix en la flota de Beas Pirates Tregreat, Battleship no limpió el campo de batalla e inmediatamente abandonó el campo de la bestia. Cuando llegaron los otros dos grandes desastres de Beas Pirates, solo pudieron mirar la película con fea mirada. Estaba completamente en calma, dejando solo unos pocos escombros flotantes. God of Soul System capítulo 149. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. 149. Capítulo 149 Vibración del capítulo. Tercero más. Sede de la Marina. En la oficina del almirante de la flota Sengoku, frente a Sengoku, un infante de marina está sudando y temblando cuando el almirante de la flota comienza a hablar, reportando la información que acaba de recibir a Sengoku. Al escuchar el informe en la boca marina, Sengoku primero golpeó a la pupila y luego disparó directamente al caso, con una mirada de sorpresa. ¿Qué dijiste? El marine se sorprendió por la acción de Sengoku, y el original tembló, el tono era aún más tembloroso, e incluso las palabras eran algo inestables. Trabajando duro para calmarme, apenas informé a New World, lo que sucedió fuera de la esfera de influencia del cuatro emperador, Yonko, 100 bestias caído, a Sengoku. Sengoku escuchó el informe del infante de marina y no se reclinó en la silla, pero la frente se desbordó con un sudor frío, una expresión fea y se paseaba de un lado a otro en la habitación. Originalmente solo envió a Roja a New World para monitorear el movimiento de Beas Pirates, pero en unos días, se informó que Roja había derrotado la sequía de Jack y agarrado una rara fruta del diablo. Esto le da a Sengoku la sensación de que es exactamente el mismo que el Garb del año. Rompió la sequía de Jack, destruyó al elefante mamut y robó una especie antigua rara de Zoan, fruta de tigre dientes de sable, Roja, este tipo es realmente. Sengoku no supo cómo evaluarlo por un tiempo. No hace falta decir que, después de que salió la noticia, fue absolutamente una gran emoción para la marina, y también fue la mejor noticia para promover la reputación de la marina. Roja lo hizo absolutamente hermoso, aunque no mató por completo al Jack de la sequía o agarró al Jack de la sequía, pero también es un gran logro. Sin embargo, esto equivale a asesinar por completo a un Red Beast Kaido. Es difícil predecir lo que hará Kaido cuando esté enojado. Deja que Kuzan y Sakazuki vengan a mi oficina y envíen un mensaje al bosalino del nuevo mundo, que regrese y deje de quedarse Nakagami, Red Air, y Kaido. ¿Sí? El limón frente a Sengoku tenía un sudor frío, y el marino dentro y fuera de la oficina de Sengoku estaba casi frío y sus ojos temblaban. Todos se sienten débilmente, me temo que sucederá algo grande a continuación. Nuevo mundo. La batalla entre un Red Beast Kaido y Akagami, Red Air, Shanks aún continúa. La batalla entre los dos es mucho más larga que la batalla de Kaido contra Witebeard. Lleva jugando casi siete días y siete noches. 
las personas de este mundo, Fisike, son extremadamente anormales, por no mencionar a un Dread Beast Kaido y a Kagami, Red Air, Shanks, de pie en presencia del Pico del Mar. En la obra original, incluso Aokiji y Akainu pueden luchar por la batalla del almirante de la flota marina durante 10 días y 10 noches. La isla de la isla del nuevo mundo, Pan Kazaz, es por la fuerza una isla de fuego de hielo, sin mencionar la masa normal 100 bestias de Fisike. Kaido se ha ido. Auge. 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 A lo lejos, hay nieve y hielo, y sigue nevando. En las islas con climas extremadamente diferentes, hay sonidos constantes de rugidos y copos de nieve. Las aterradoras olas del terremoto, incluso la efímera toda la nieve entre el cielo y la tierra. Son realmente dos monstruos. En el otro extremo de la isla, cinco acorazados se alinean como una flota, deteniéndose aquí. En uno de los acorazados, el almirante Kizaru y Bosalino miran la isla distante con una sonrisa descuidada. Probablemente cuando Akagami, Red Air, y Kaido llegaron al quinto día, él vino aquí y ha estado monitoreando por ahora, y han sido casi dos días y dos noches. Y es en este momento. Oye. Oye. Un estallido de la voz de Denden Musi sonó desde el cuerpo de Kizaru, y Kizaru alcanzó sus brazos y lo tocó, encontró un Denden Musi y respondió a la llamada. Oye oye, soy Bosalino. Almirante de Kizaru. Emergencia del cuartel general del almirante de la flota Sengoku, el nuevo mundo acaba de suceder. Después de la identidad de Kizaru, el otro extremo de Denden Musi llegó con un torrente de voz, con un poco de temblor, y el limón que aparentemente envió un informe urgente a Kizaru no estaba tranquilo. Oh, ¿es esto cierto? Al escuchar el informe al otro lado de Denden Musi, la expresión de Kizaru cambió repentinamente, aunque el tono todavía lleva el tipo de miseria que no se puede cambiar, pero su expresión es un poco digna. No pude evitar girar la cabeza y mirar a la distancia. Los piratas pelirrojos y Kaido, aún en la isla de combate, Kizaru volvió a girar la cabeza y dijo con un micrófono. Está bien, lo sé, esto es de regreso al cuartel general. Roja, es terrible haber hecho algo tan grande en este momento. No es un buen momento para que Kaido sea un monstruo. Después de que Kizaru dijo torpemente, inmediatamente ordenó al acorazado que partiera y regresara al cuartel general de la marina. En este momento, el acorazado de Roja también regresa al cuartel general de la marina. Jack, afectado por la sequía, derribó el mar y aniquiló a los dos barcos piratas de los piratas de las bestias, y uno de ellos era el gigantesco escuadrón de uno de los tres grandes carteles de la flota. Al mismo tiempo, también tomó la mano de Beas Pirates. Fruta del diablo antiguo de Zoan. Sengoku naturalmente recuerda a Roja de inmediato, y Roja no tiene la intención de quedarse en el mar. Pase lo que pase, primero lanza la fruta del tigre dientes de sable al cuartel general de la marina y obtiene el logro militar. Llega este momento. Sword Souls Strength Energy se ha acumulado mucho, y después de la batalla con la sequía de Jack, se ha mejorado, a solo unos puntos del valor total. Ahora la práctica de Roja ha cambiado de una práctica de fuerza corporal violenta a una comprensión profunda y tranquila de la técnica de la espada, y la extracción de más fuerza aquí, dominante, del interior del cuerpo, por lo que incluso en Battle Ship, se puede practicar. Después de unos días de práctica, Strength Energy finalmente recuperó su valor completo. Después del valor de fuerza de energía, Roja continuó eligiendo la mejora como antes. Después de que destellara una luz dorada, la ventana de estado de lo translúcido, los datos cambiaron y aparecieron nuevamente frente a Roja. Cuarta etapa. Alma de espada exquisita más 3. Atributo. Poder de ataque más 540, fuerza más 180, agilidad más 180, resistencia más 180. Atributo especial. Todas las cosas de este mundo, convertidas en cenizas. Sword Technique Attack puede estar libre de daños por llamas adicionales, no se cumplen los requisitos de evolución. Atributo especial. Senbon Zakura. Atributo especial. Hetsuga Tenso. Sword Technique Attack libera el aura de espada de media luna slash. Energía de fuerza. 0, 260. La energía de fuerza anterior se convirtió inexplicablemente en 249, eliminando el número no tan bueno de 250, y ahora ha restaurado el número entero nuevamente y lo ha convertido en 260. Roja ya lo ha anticipado y no hay sorpresas especiales. Los datos de la ventana de estado son solo la mejora del cuerpo. La promoción del alma no está marcada, pero Roja claramente puede sentir que su alma es más fuerte que antes, y la presión espiritual ha mejorado mucho. El uso de la potencia práctica también ha mejorado mucho. Aunque la velocidad mejorada es mucho más lenta que antes, se acerca cada vez más a la quinta etapa. Roja se dijo a sí mismo. 
God of Soul System capítulo 150. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. 150. Capítulo 150 Tormenta Brewing, cuarto. Después de que la ventana de estado se colapsa, el disco roja se queda allí, revelando un toque de indulgencia. Veas Pirates, el grado de preocupación por la fruta del tigre dientes de sable, es bastante inesperado. Un Dread Beast Kaido tiene una obsesión, querer formar un ejército de bestias completo de Zoan Ability User, y especies antiguas raras, especialmente cuidado. Es normal decirlo. El punto es que esta vez, debería ser completamente tentado por el loco de Kaido de las 100 bestias, Kaido de las 100 bestias lo encontrará en problemas, o encontrará problemas con Marine. Roja no tiene miedo, pero no quiere ser golpeado o perseguido por Kaido. En cualquier caso, continúe mejorando la fuerza. Después de negar con la cabeza, Roja ya no pensó en eso. Colocó la espada blanca Iru sobre sus rodillas y continuó usando el estilo del cuchillo para enfocar enfoque en la espada y darse cuenta del arte secreto de la espada más profunda. Roja quiere completar la decimotercera espada lo antes posible, para que se mejore su attack power. Si encuentra el papel de Jack en la sequía, no necesita enviar a Hetsuga Tenso con la espada Baidi final. Hetsuga Tenso es suficiente para romper la defensa. En la cara del almirante, incluso el nivel del enemigo de los cuatro emperadores, Yonko, hay una confrontación más a corto plazo. Sede de la Marina. En la sala de reuniones de alto nivel, a excepción de Kizaru, que todavía está en el camino de regreso al cuartel general de la Marina, a Okiji Akainu, así como el almirante de flota Sengoku y el gran oficial de Estado Mayor Tsuru, ya se han sentado aquí. Gark también llevó a su nieto Lucia a Ast Blue, no aquí, y Zepir nunca participó en la reunión de Marine después del sistema Shichibukai. Sengoku simplemente dijo algo que acababa de suceder, e inmediatamente atrajo tanto a Kainu como a Okiji, todos los cuales estaban sorprendidos de color, y el gran oficial de Estado Mayor Tsuru estaba un poco sorprendido. Aunque la grulla lo había esperado, Roja probablemente tendría un conflicto con bestias piratas, pero la razón del conflicto, la antigua fruta del diablo de Zoan, no esperaba, no es un dios omnipotente. LL, esto es realmente un gran problema, mono de Roja. Aokiji ambas manos. Diez dedos cruzados sobre la mesa, comienzan a hablar. Entonces, ¿a qué tenemos que enfrentarnos ahora es bestias piratas? La actitud de Akainu hacia Roja todavía no es muy buena. Aunque Roja ha generado mucho impulso para los marinos, todo esto es positivo, pero Roja es la prima del dragón, la existencia pecaminosa del dragón. Las cosas que se hacen no se pueden borrar. Se puede decir que una persona es negra y toda la familia es negra. Si Roja golpea al dragón en el futuro, lo que sucederá no es fácil de decir. Sí. Sengoku asintió, Shen Shen comenzó a hablar. Kaido todavía está luchando contra Akakami, pelirrojo, esperando que termine su batalla, después de que él regrese al territorio, lo que se hará a continuación, es impredecible. Tenemos que ser buenos, listos para hacer todo lo posible con Beas Pirates. Los ojos de Sengoku tienen un toque de color, y siempre ha sido un golpe para pirata. Como infante de marina, por supuesto, es imposible temer a pirate, incluso si se trata de un pirata del cuatro emperador, Yonko. Cien bestia Kaido no invadió al marine y había luchado con el marine, pero cada vez que fueron repelidos por su represión, esta vez también. La justicia nunca cederá ante el mal. Al escuchar el tono serio en la boca de Sengoku, sintiendo la decidida voluntad de Sengoku, Aokiji sintió profundamente, mientras que Akainu en el otro lado estaba tranquilo y frío. Va a ir a la guerra de nuevo. El gran oficial de Estado Mayor Tsuru tomó un sorbo de té y susurró con una voz muy ligera. Lo miró profundamente a los ojos, como a través de la pared, mirando el mar inocente. Unos días más tarde, la batalla entre Kaido y los Red Air Pirates había terminado, y aún terminaba con la derrota de Kaido. A pesar de que Kaido pudo arrastrar a Shanks, él estaba solo para señalar a un pirata de los cuatro emperadores, Yonko. Kaido es más fuerte, y no hay nada formidable en la medida en que uno pueda luchar contra un pirata de los cuatro emperadores, Yonko. Sus docenas de derrotas son básicamente una contra un pirata de los cuatro emperadores, Yonko, o un infante de marina. Causado por el agotamiento. Aunque Kaido fue derrotado. Pero al igual que Witebear Pirates, el grupo de Red Air Pirates se siente igualmente incómodo con Kaido y solo puede dejar que Kaido se vaya. Después de unos días más, Kaido regresó a su territorio. Luego me enteré de lo que sucedió antes, una especie rara de Zoan de Rare, la fruta del tigre dientes de sable fue arrebatada por Marine, y el Jack de la sequía al mismo tiempo sufrió una gran derrota. 
aunque la familia Gyojin en su pirata finalmente fue rescatada del agua, no se colgó, pero no hay duda de que era el rostro de un Dreadbrass caído. Porque esto es lo que pasó cuando abandonó su territorio y se dirigió al mano a mano de los piratas de pelo rojo. Entonces, Kaido está enojado. Ante tal cosa, ¿cómo podría Kaido ser capaz de tragar, como si no sucediera? Si ese es el caso, entonces él no es el nombre de no muerto, tantas fuerzas temen y temen al cuatro emperador, Yonko, cien bestias Kaido. El rey está enojado, la sangre fluye a miles de millas, el emperador está enojado y el mar está volcado. En este momento, incluso si la parte marginal le devuelve la fruta del tigre dientes de sable, no tiene ningún sentido. Ya no es un problema con la fruta del diablo. Parece que el tiempo es demasiado largo, los chicos de la marina, se han olvidado del terrorífico Lao Tse. En su propio territorio, Kaido se quedó allí rugiendo, y los subordinados a su alrededor estaban casi asustados por todo el cuerpo, y nadie se atrevió a hablar. Aunque todo fue hecho por Roja, Kaido no tuvo un papel como Roja en absoluto. Sus ojos pasaron por alto directamente a Roja y miraron a todo el infante de marina. Si este es el caso, haz un buen trabajo y lanza una guerra de primera. El rostro de Kaido mostraba un color astuto, los brazos abiertos, una actitud aterradora e imperfecta, temblando en todas direcciones, de modo que todos los piratas presentes estaban tragando y temblando. Es esta vez. Roja tomó un deriz fruit de Rareoth Four Emperor, Yonko, Beas Pirate se hizo una gran pérdida por la sequía Jack. Incluso el letrero de los piratas de las bestias, el símbolo del mamut, destruyó por completo la noticia, y finalmente fue una bolsa de papel. No puede vivir en el fuego, esparcido por el mar. La noticia llegó y conmocionó al mundo. Antes de que Roja derrotara a Don Flamingo, fue un shock en el mar, pero se debió a la familia Don Quixote, la red de poder y comercio en todo el mundo. De hecho, la influencia real de la familia Don Quixote es mucho menor que un cuatro emperador, Yonko. Se puede decir que para el cuatro emperador, Yonko, cualquiera de los cuatro emperadores, Yonko, tiene una fuerza absoluta que elimina fácilmente a toda la familia Don Quixote. La brecha entre los dos no es en absoluto un orden de magnitud. Cada movimiento de Four Emperor, Yonko, es suficiente para involucrar al mundo entero, las mentes de innumerables personas. Esta vez, World está claramente conmocionado. Por un lado, está temblando por la fuerza de Roja. Si Roja vence a un Do Flamingo, podría ser un truco, y luego derrotó a Jack, afectado por la sequía, de un Dread Beast caído, uno de los tres grandes desastres. La fuerza de Roja. Por otro lado, es, Roja obviamente ha enojado a un Red Beast Kaido. Entre los cuatro emperadores, Yonko, el que más no puede irritarse es el loco de las cien bestias Kaido. Roja se atreve a provocar a Kaido. ¿No tiene miedo de ser asesinado por Kaido? No. Me temo que no solo Roja, sino incluso todo el marine será atacado por el violento ataque de Kaido. La guerra, está a punto de comenzar. No sé qué fuerza es el jefe, y mi corazón tiembla y susurra, y este es también el pensamiento común en este mar, la gente que se ha enterado de la noticia. La guerra aterradora está a punto de comenzar. God of Soul System capítulo 151. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. 151. El capítulo 151 se extiende por todo el mundo, primero. Unos días más tarde, los piratas de las bestias se reunieron bajo la mirada de innumerables fuerzas, luego abandonaron la esfera de influencia de los piratas de las bestias y luego se dispersaron repentinamente, matando a las bases marinas del nuevo mundo. Las palabras originales de Kaido son, odia a esos malditos marinos, el marino del nuevo mundo no se queda. Los tres grandes desastres de Kaido no dudaron en llevar a cabo las instrucciones de las 100 bestias Kaido, especialmente cuando fue bombardeado al mar por Roja. Aunque no estaba muerto sino muy avergonzado, sintió que estaba sufriendo por un Jack afectado por la sequía. Tres grandes desastres, mostrando a fondo al mundo lo que se llama desastre. Donde quiera que fuera, Marine estaba casi desarraigado en la base del nuevo mundo. El enemigo que atravesó fue casi tan difícil como un desastre natural, y todo fue destruido. Por suerte, el lado marino se ha preparado durante mucho tiempo. Muchas de las bases marinas del nuevo mundo, especialmente la base marina, que está más cerca de las bestias, ya han sido evacuadas temprano y la mayoría de ellas han sido destruidas. Aún así, después de que llegó la noticia, todavía causó un gran daño a la reputación de los marinos. Este tipo de viento hizo que algunos civiles se sintieran aterrorizados, e incluso temieron que el infante de marina fuera destruido por 100 bestias caído. 
Este tipo de viento no es bueno, naturalmente. Después de que llegó la noticia, aunque era de esperar, Sengoku y los demás en la cima de la carrera todavía estaban enojados. Entonces, Beas Pirates no se detuvo en absoluto, por lo que comenzó desde el campo de las bestias del nuevo mundo, rodando y rodando. Todas las bases marinas han sido destruidas. La tormenta ya se intensificó. En una isla sin nombre, un grupo de trabajadores está hablando y riendo. De repente, desde el cielo, cayó un periódico enviado por un pájaro de noticias. Uno de ellos sonrió y no le importó, y lo tomó. Pero después de una mirada, su rostro cambió repentinamente y la frente estaba sudada y cubierta de horror. ¡Oh! El periódico en mi mano ya no podía sostenerlo, y Scatter, Chire, estaba en el suelo. Las personas a su lado vieron una mirada extraña en él. Oye, ¿qué te pasa? Los ojos del hombre parecían perezosos, perdió el enfoque y su voz tembló. Quiero, algo grande. La misma escena está sucediendo en todo el mundo. En este momento, ya no es que las fuerzas en el mar estén prestando atención a esta guerra, sino que el mundo entero, innumerables personas comunes, civiles y todos con miedo y ansiedad, están extremadamente nerviosos por esta guerra intensificada. Azul Oriental. Garp está levantando a Luffy en el aire. Abuelo, lo descubrí. Luffy sonrió ante la mirada de Garp y dijo, yo no hago pirata. Estupendo. Escuché a Luffy, que estaba haciendo pirata todo el día, y de repente dije que no haría pirata. Garp se puso feliz de inmediato. Sin embargo, antes de que Garp se sintiera feliz por unos segundos, escuché a Luffy comenzar a hablar de nuevo y dijo, no quiero ser pirata ordinario, quiero ser el rey pirata. Ah. Luffy. La expresión feliz de Garp fue rígida y momentánea, y los dientes en la punta de Luffy apretaron el puño. Fuiste muy golpeado por Akagami, pelirrojo debo enderezar tu inferioridad hoy. Mientras hablaba, el lado de Garp levantó un puño, listo para golpear severamente a Luffy, pero Luffy está indefenso gritando guau. Pero cuando el puño de Garp estaba a punto de caer sobre la cabeza de Luffy, una silueta pasó corriendo sin aliento, luciendo muy nerviosa y horrorizada sosteniendo un periódico. Garpsan. Mira esto pronto. Oh. Garp arqueó la ceja, apartó el puño, primero bajó a Luffy, luego tomó el periódico con la mano y, después de una mirada, de repente se lamió unos ojos grandes. Roja, Smelly Brat, e hice algo tan malo. Cuando Garp llegó a East Blue, ya había echado a un lado a Denden Musi. Era demasiado vago para responder a las noticias de la sede, por lo que hasta ahora finalmente se dio cuenta de que New World tenía algo tan importante. La noticia de que Beas Pirates está a punto de luchar contra Marine ya se ha publicado en el periódico, e incluso la aldea fosa de Ast Blue ha sido barrida por esta noticia. Además de este periódico, Beas Pirates y Marine están a punto de pelear, ¿quién gana? Además de tal lema, también se publicó en detalle el origen de esta guerra. Cuatro piratas de bestias emperador, Yonko, pelearán una batalla completa con Marine, esta es la guerra más importante del mundo, y la mecha de esta guerra, pero Roja está encendida. ¿Quién es Roja? Mire a Gard, quien rara vez se sorprendió, y miró el periódico en las manos del sorprendido de pie. El pequeño Luffy, que era tan lindo, lo agarró del cabello y preguntó con curiosidad. Garp escuchó las palabras de Luffy, respiró hondo, apretó la conmoción de su corazón, volvió la cabeza y miró a Luffy, diciendo, es tu tío, un excelente marino. Luffy sonrió y dijo, Marine, quiero ser el rey pirata. Luffy. Garp estaba una vez más furioso, arrojando el periódico directamente, agitando un puño y golpeando su puño en la cabeza de Luffy. Luffy grita al mismo tiempo, la mente de Garp brilla en la figura de Roja. Está en East Blue. Dado que los periódicos ya llegaron aquí, entonces los piratas de la marina y las bestias deben haber estado en la batalla, y es demasiado tarde para que se apresure. No seas golpeado tan mal, mocoso maloliente. Pensando en ello, Garp volvió a sonreír. Roja ya no es un águila que necesita sus cuidados. Lo que puede hacer ahora es confiar en Roja. Al igual que antes, confiar en Roja para vencer a Doflamingo, confiar en Roja puede hacer más. Sobresaliente. Las acciones de un Red Beast caído hicieron que innumerables civiles del mundo se sorprendieran al mismo tiempo, y las fuerzas se sorprendieron, y algunos piratas, como Doflamingo, se sorprendieron y aplaudieron. Levantarse. Comparado con los otros 3-4 emperadores, Yonko, un Dread Beast Kaido es claramente la persona menos favorita. Esta vez puede estar sesgado. No sé si sucedió. La acción de un Dread Beast Kaido es obligar a todo el marine a saltar sobre la cera. Todas las fuerzas pueden ver que una vez que un Dread Beast Kaido llegue al cuartel general de la marina, será un qué resultados. 
Marine quiere cumplir la idea de Beas Pirates en este departamento, sin duda está directamente perdido. Un Dread Beas caído, el Marine ya obligado, tuvo que venir al nuevo mundo para entablar una batalla con él. De esta manera, el lado del margen es al menos un 30% más débil, ¿qué tan terrible es el 30% de fuerza de la Marina? Es suficiente para acabar con la familia Don Quixote. Nuevo mundo. El barco de la familia Don Quixote navegaba sin escrúpulos por el mar, porque Do Flamingo había adquirido el puesto de Shichibukai y no temía que los marinos lo cerraran. En este momento, Do Flamingo también está observando el movimiento de un Red Beast caído a través del sistema de inteligencia familiar. Cuando supe que otra base marina estaba arruinada, Do Flamingo no pudo evitar reírse del rostro malvado y miró la siniestra expresión malvada. Es realmente un buen espectáculo. Monkey de Roja, el diablillo, en realidad atrapó al tipo de Kaido. No sé si será destruido. Fur 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 fur, y esta vez, el marine probablemente no lo sea. Atrévete a ganar. God of Soul System capítulo 152. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. 152. El capítulo 152 es el final. Segundo más. El otro lado. Dentro de la esfera de influencia de Four Emperor, Yonko, Akagami, Red Air, Akakami, Red Air, Shanks, que acaba de terminar con un Red Beast Kaido, es un comienzo singular para hablar. ¿Kaido, es un error? Probablemente esto no sea fácil de nivelar. Esperemos y veamos qué pasa. El vicecapitán de Red Air Pirates este Batman, sentado junto a Akagami, Red Air, Shanks, fuma un cigarrillo y mira al acecho y comienza a hablar. Otra zona marítima del Nuevo Mundo, el territorio de los piratas de Barba Blanca. En Moby Dick, Witebeard, quien también luchó con un Red Beast Kaido, también estaba viendo un Red Beast Kaido. ¿Te gustaría pelear con Marine? Cola la la la, sea no ha estado tan animado en mucho tiempo. Barba Blanca tomó un sorbo de su boca y sonrió. Tuvo una gran pelea con un Red Beast Kaido hace algún tiempo, pero estaba muy feliz. Al final. Después de que otra base marina del nuevo mundo fuera destruida, Sengoku tomó el caso con enojo. No puedo seguir así. Cien bestia caído ese bastardo. Había un color furioso en su rostro, y Sengoku no esperaba que Kaido de las cien bestias lo empujara hasta el final, planteando una postura para eliminar por completo al marine del nuevo mundo. Si un Red Beast Kaido es realmente incómodo, ¿no es solo que su marine es impotente contra pirate? ¿Cuál es el prestigio de los marinos en este mar después de eso? Se puede decir que una vez que un Red Beast Kaido fue empujado hasta el cuartel general de la marina, incluso si finalmente derrotaron a Beast Pirates, la guerra ya estaba perdida. Es necesario detener la acción de un Red Beast Kaido en New World. Vamos a ordenar, que Kuzan, Sakazuki, Bosalino, todos vengan a la sala de conferencias. Sengoku salió corriendo de su oficina, le gritó al infante de marina de la orden y luego se dirigió directamente a la sala de reuniones de alto nivel de la carrera. Esta es una reunión de emergencia y solo duró muy poco tiempo. Después de la reunión, el almirante de la flota marina Sengoku emitió una serie de órdenes de guerra directa y continuamente, y la fuerza principal del cuartel general de la marina, incluidos tres almirantes, también actuó, bajo la atención de todo el mundo. Esta guerra superior que conmocionó a World finalmente rompió el preludio de la batalla decisiva con la acción de Marine at Quarter. Sede de la Marina. En la sala de práctica de Kairoseki, Seastone, Roja sostiene un Kenpachi normal, sus ojos son agudos, mirando al incondicional objetivo de la espada al frente, estallando repentinamente, la figura golpea en el aire, al mismo tiempo. Reír. 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 Una serie de imágenes residuales destellaron, y más de una docena de aura de espada estalló repentinamente. Parece que están completamente integrados. La velocidad del aura de la primera espada es más lenta, luego la segunda pista se pone al día con la primera pista, seguida de la tercera pista. En el segundo. Un total de 13 espadas, la imagen secundaria en un momento, perfectamente mezcladas. Auge. El aura de la espada se estrelló y el objetivo del rasgo frente a roja se convirtió a la fuerza en dos mitades. Llama, finalmente está terminado. Roja suspiró y vio una sonrisa. La decimotercera espada finalmente está terminada. Es algo feliz poder levantar algunos puntos antes de la próxima batalla del cuartel general de la marina con Beas Pirates. Y justo después de que Roja dejara a Kenpachi en sus manos, estaba listo para salir de la sala de práctica. El ayudante de Roja se apresuró a entrar en la sala de práctica de Roja, con la frente sudando y una expresión de urgencia en el rojo comenzó a hablar. Señor Roja, el almirante de la flota Sengoku tiene otra orden, debe irse. 
Se. Roja asintió con la cabeza, luego con el ayudante, salió de la sala de práctica. Roja ha regresado a la sede de la infantería de marina durante más de una semana, tiempo durante el cual ha estado practicando en la sala de práctica del departamento, y New World ya está en crisis. Ve a Spirates bajo la dirección de Kaido, el loco base New World y Attack New World, un par de completamente alejados de New World, una batalla es obviamente inevitable. Justo antes. El almirante de la flota Sengoku ha emitido una orden de guerra, movilizando a toda la marina de casi todas las fuerzas principales, vaya a la base de la rama G, 6 del nuevo mundo para la preparación del más alto nivel. En otras palabras, Sengoku ha decidido jugar una batalla decisiva con los piratas de las bestias de Kadom en la base de la rama G, 6, evitando que un Red Beast caído intente aplastar todas las intenciones de la base marina del nuevo mundo. Y esa vez. La decimotercera fusión de espada de Roja ha sido solo el último punto, y puede cultivarse a la perfección, por lo que Roja temporalmente dejó a un lado el mando de Sengoku y continuó practicando en la sala de práctica de Kairoseki, Piedra Seast, hasta que fue entrenado para convertirse en la decimotercera espada. Fusión. Casi todo el cuartel general de la marina ha sido distribuido por el almirante de flota Sengoku. Sengoku está listo para enviar al jefe principal del cuartel general de la marina a la base de la rama G, 6 del nuevo mundo, donde se enfrentará a un Red Beast caído y Beast Pirates. Aunque esto provocará la defensa aérea trasera Oyou, pero frente a Beast Pirates, frente a un Red Beast caído, no puede importarle tanto, incluso Sengoku también se ha dirigido personalmente a G, 6 Branch. Como el poder de combate más alto en el vicealmirante, Roja puede incluso suprimir uno de los tres grandes desastres de los piratas de las bestias y, naturalmente, es imposible permanecer en el cuartel general de la marina e ir a la base de la rama G, 6. En tiempos extraordinarios, solo se pueden utilizar muy medios. El cuartel general de la marina no irá a la base de la rama G, 6 y se quedará al final. Puede ser llamado el poder de combate, solo el gran oficial de estado mayor Tsuru, el exalmirante Zepir y los dos vicealmirantes. Otros básicamente tienen que ir a la base de la sucursal G, 6. La alineación en la sede de la marina es más que suficiente para la familia Don Quixote. En cuanto al otro cuatro emperador, Yonko, no quiero colarse en el cuartel general de la marina cuando un Dread Beast caído y marina luchan. Este mundo no es tan torpe como el mundo Shinobi de Locaje, sino un cálculo de conspiración, pero un mundo de arrogancia, cada emperador tiene su orgullo y autoestima, ataca furtivamente o une fuerzas con otros cuatro emperadores, Yonko. Es absolutamente imposible hacerlo. Debido a esto, Sengoku finalmente decidió enviar al jefe principal del cuartel general de la marina a la base de la rama G, 6 del nuevo mundo, donde se enfrentó a los piratas de las bestias. Roja llegó al puerto de Marine at Quarter. LL, finalmente saliste, Roja. A la cabeza del cuartel general de la marina, el almirante Aokiji, que dirige la parte restante del cuartel general de la marina, ve a Roja salir y saluda a Roja. Sengoku Kizaru Akainu ya partió hacia la base de la sucursal G, 6 en New World, y Aokiji es la última partida de los ejecutivos marinos. Después de terminar los asuntos defensivos finales con el cuartel general de la marina con el gran oficial de estado mayor Tsuru, se irán. Se ha resuelto ahora. God of Soul System capítulo 153. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. 153. Disposición del campamento del capítulo 153, tercero. ¿Por qué, crees que tengo miedo de ir? Roja le sonrió a Okiji y abordó un acorazado. La relación entre Roja y Aokiji es bastante buena. Aokiji solía ser un pequeño seguidor de Garp. Respetaba mucho a Garp. Después de que Roja vino a este mundo, el primer almirante que vio fue Aokiji. Solo la posición de Aokiji era demasiado alta. A menos que pasara por Garp, era casi inaccesible entre los dos. Ahora no se queda atrás. Si tienes miedo, nadie no tiene miedo. Aokiji le sonrió a Roja, luego de repente saltó y cayó sobre el acorazado donde viajaba Roja. Este incidente fue recogido por Roja. Roja estaba sola junto a la esfera de influencia del cuatro emperador, Yonko, 100 bestias caído y se atrevió a luchar contra los piratas de las bestias. Otros, el vicealmirante, no dijeron si podrían ganar la sequía. Jack, incluso si gana, ¿quién se atreve a jugar con Jack allí? Aokiji se acercó a Roja y le recordó a Roja con seriedad. Pero debes tener cuidado esta vez. Aunque Kaido está dirigido a todo el infante de marina, Beas Pirates debe apuntar a ti. 
La fuerza de Roja es fuerte, pero después de todo, no ha alcanzado el nivel de almirante, y Roja no es usuario de habilidad de la fruta del diablo de Logía, y el seguro de vida también es inferior. Roja sonrió ante el recordatorio de Aokiji y dijo. No soy tan fácil de ser atacado, sí, ¿estás listo para ir conmigo? Bueno, aquí las cosas son casi iguales. Aokiji asintió, dirigido a Roja y comenzó a hablar. Cuando hayas terminado esto, ve al restaurante más famoso y disfruta de una buena comida. No vengas cuando llegues. Esta sentencia se escuchó en Roja, como si le estuviera diciendo que debía sobrevivir y no ser golpeado demasiado. Debe ir. Roja le sonrió a Aokiji y entró en la cabaña con Aokiji. Nuevo mundo. Base de rama G, 6. Un Dread Beast Kaido ordenó a los piratas de las bestias, que destrozaron el nuevo mundo hasta las numerosas bases marinas del nuevo mundo, causando un golpe casi destructivo. Aunque la mayoría de los infantes de marina en la base han sido evacuados con anticipación, la construcción de la base requiere mucha mano de obra y ha sido destruida. Ya es una pérdida. La línea del frente acaba de escuchar la noticia de que la base de la sucursal del G10 fue destruida. Veas Pirates es un avance de cuatro vías. Un Dread Beast Kaido no mata a la base marina él mismo. No tiene que hacerlo él mismo. La destrucción de la base marina son sus tres grandes desastres. Después de destruir la base de la rama G10, frente a la base de la rama G6, solo quedan las tres ramas de G9, G8 y G7. Los infantes de marina en las tres ramas de la base también han sido evacuados temprano. Se puede decir que todas las fuerzas de la infantería de marina del nuevo mundo casi se han reunido en la base de la rama G, 6, y todavía hay un flujo constante de marines desde los cuatro lados de la Grand Line, que llegan a la base de la rama G, 6. La base de la sucursal G, 6 de New World está ubicada en una isla de tamaño mediano. Es mucho más grande que el anterior G7 a G9, y el trasero G1 a G5. El entorno geográfico es el mejor lugar para luchar. Y... Calculado por tiempo, cuando veas pirates destruye tres bases de G9, G8 y G7, cuando llegan a G6 Branch Base, su campamento es suficiente para estar completamente arreglado. La base de la rama G6 es la más grande de las bases restantes y es la base más adecuada para el campo de batalla. Dado que esta no es la mejor guerra en el trabajo original, hay mucho tiempo para que el marine se prepare. Incluso si el gobierno mundial quiere forzar la llamada de Oka Shichibukai, será demasiado tarde, y no se dirá que Shichibukai vendrá, incluso si llegará, no necesariamente se pondrá al día. Así que los dos lados de esta guerra son la fuerza principal de los marinos puros y los piratas de las bestias. El almirante de la flota Sengoku está de pie en la plaza de la base de la rama G, 6, que controla el mundo entero, informando que Sengoku Fleet Admiral. Veas Pirates ha llegado a la base de la rama G9 y que las tres grandes flotas que han dispersado también han comenzado a reunirse. Se. Sengoku asintió, su marine es tan grande en la base de la sucursal G, 6 que los piratas de las bestias son estúpidos, y saben que marine está listo para luchar con ellos en la base de la sucursal G, 6. Se puede decir que esta será una guerra preparada por ambos lados. El lugar donde ocupa la base de la rama G, 6, a excepción de los que han sido destruidos por Kaido, es el más grande, pero lamentablemente todavía no es comparable al campamento defensivo de Marinefort. Sengoku mira la base de la rama G, 6. Bajo su mando y disposición, gradualmente se instala en uno de los campamentos más poderosos, y sus ojos brillan con un leve movimiento de cabeza. El cuartel general de la marina es el centro de la marina, donde el campamento defensivo es naturalmente como un cubo de hierro, ya sea por la cantidad de cañones gigantes o la robustez de la pared del puerto, etc., mucho mejor que la base de la rama G, 6. Si luchas en Marineford, las probabilidades de éxito aumentarán directamente un 30%. Desafortunadamente, en esta guerra, el lado marino fue completamente pasivo, no activo. Se vio obligado a venir al nuevo mundo para hacerle frente, e incluso no tuvo tiempo de lanzar Shichibukai. La guerra superior en la obra original, el marine está completamente a gusto, primero redactando la fecha de la ejecución pública, y luego todo está arreglado, y luego esperando a que Witebeard llegue a la puerta, casi todo está en manos de la carrera. Ahora, en esta batalla, la situación no está al alcance de los marines. Lo que Sengoku puede hacer es aumentar las probabilidades de éxito del lado marino al más alto nivel en el caso del combate pasivo. Informes que el almirante de la flota Sengoku, el almirante Aokiji y el vicealmirante Roja están aquí. Es bueno. Sengoku escuchó esto y dio un suspiro de alivio. 
Aokiji definitivamente vendrá, pero Roja ignoró sus órdenes antes y le preocupaba que Roja no viniera. Ahora está bien. El poder de combate de Roja no es tan bueno como el de Admiral, pero definitivamente es un poder de combate mostazable que no se puede ignorar. Plus Roja es la figura central que guía esta guerra, por lo que su existencia es suficiente para influir en la dirección de esta guerra. Junto a Sengoku. Tanto Kizaru como Akainu también están dirigiendo al marine para que se arme, y cuando llegan a Okiji y Roja, las expresiones son diferentes. Kizaru está sonriendo. En su opinión, sin el lanzamiento de Roja, no hay tal guerra. Es más perezoso. Lo que la guerra es para él no es algo muy agradable. Frente a los piratas de las bestias, frente al monstruo de las 100 bestias caído, incluso él debe estar atento y jugar al espíritu para luchar. En cuanto a Akainu. Akainu no tenía mucha opinión sobre el estallido de esta guerra. Él era el creyente de la justicia absoluta. Era solo la dirección de esta guerra, no en el control de los marines, y la mecha de roja todavía estaba llegando. Tan tarde, esto lo hizo mucho. Tratar la justicia tan laxa. El rostro de Akainu no era muy agradable, su rostro resoplaba con frialdad, y volvió la cabeza para continuar dirigiendo el trabajo marino, demasiado perezosa para prestar atención. Después de todo, la fuerza principal de esta guerra son sus tres almirantes y almirantes de flotas en Goku. En cuanto a Roja, solo síguelo. Akainu nunca se centró en Roja. Ahora no tengo tiempo para prestar atención a Roja. Tengo que tomarlo en serio. La guerra es... God of Soul System capítulo 154. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. 154. Capítulo 154 Vicealmirante Go en el escenario, cuarto más. Tierra Santa Marie Joyce. Un Dread Beas Kaido, es un tipo problemático. Sengoku ya está arreglado. ¿Qué tan grandes son las probabilidades de éxito? Esta guerra nunca permitirá errores, pero debe ganar a toda costa. 5 Elder Stars también están observando los movimientos del nuevo mundo. Un Dread Beast Kaido siempre ha sido uno de sus personajes más problemáticos, incluso más que Witebeard, Akagami, Red Air, Shanks y otros Four Emperor, Yonko. Si puede llamar a Shichibukai, las probabilidades de éxito mejorarán mucho. Dado que el sistema Shichibukai acaba de establecerse, incluso si se ve obligado a convocar, me temo que no serán pocos, y ya es demasiado tarde. Cinco estrellas ancianas hablaste de la guerra que está a punto de estallar. Esta vez, aunque no enviaron un PC para apoyar a la marina, también hicieron muchas cosas en secreto, como controlar la opinión pública mundial, presionar a las fuerzas principales para evitar que interfirieran en la guerra, enviar una gran cantidad de barcos de transporte. Para ayudar a las fuerzas marinas. Móvil y configuración, etc. Las tres grandes flotas de piratas bestias comenzaron a reducir la concentración. Después de destruir sucesivamente las tres ramas de G9, G8 y G7, que tenían solo un caparazón vacío, todos los piratas de las bestias llegaron a la base de la rama G6. En este momento, G6 Branch Base y Marine casi han construido o reforzado todas las cosas, como cañones y búnkeres. Los oficiales debajo del contraalmirante ya han despejado las enormes plazas después del puerto de G6 Base. Esperándolo. En cuanto a los oficiales superiores al vicealmirante, aún no han aparecido. Todos están comiendo o descansando, ajustando el mejor estado del cuerpo en preparación para la próxima batalla decisiva. Después de que Beas Pirates rompiera y destruyera G7 base, se perdió por completo la noticia, y ahora nadie sabe dónde está Beas Pirates. El barco que Marine envió para monitorear la operación Beas Pirates ha sido descubierto durante mucho tiempo por Beas Pirates y destruido directamente. Incluso el infante de Marina no puede comprender la ubicación específica de Beas Pirates, y mucho menos las otras fuerzas en el mundo, por lo que las principales fuerzas del mundo han puesto sus ojos en G6 base. En cualquier caso, este es obviamente el principal campo de batalla. Solo míralo y podrás hacerlo. Dado que esta no es una ejecución pública, sino la fuerza principal de la infantería de Marina contra los piratas de las cuatro bestias emperador, Yonko, no existe una transmisión en vivo en la base de la rama G-6. Aún así, muchas de las fuerzas de World están mirando a G-6 base a través de sus propios canales, como espías en la Marina. Si un Red Beast Kaido conduce directamente al cuartel general de Attack Marine, casi no hay posibilidad de derrotar a Marine, pero un Red Beast Kaido empuja a toda la base marina de New World, obligando a Marine a venir a New World y luchar contra Beas Pirates, deja que esto el resultado de la guerra se ha vuelto confuso. Nadie sabe cuál será la guerra. 
Los civiles en este mundo, aunque no son tan capaces, pero también saben que veas pirates, estarán peleando con los marines, todos están extremadamente nerviosos y avergonzados, innumerables personas están rezando, rezando para que la justicia gane. Si el margen es derrotado por veas pirates, este mundo estará completamente en un caos. G6 base en este momento. Cerca de 40.000 élites marinas están reunidas aquí y listas para partir. No todo el mundo puede seguir siendo inspirador, la mayoría de los marines están muy nerviosos, después de todo, para enfrentarse, pero son viciosos y brutales con el miedo del mundo al 4 emperador, John Cocairo de las 100 bestias. Mire, el almirante de Venecia está fuera. En esta atmósfera tensa, no sé quién gritó y de repente hizo que una persona se diera la vuelta. Las 40.000 personas de la plaza se sintieron atraídas por los movimientos en la espalda y se dieron la vuelta. Yo lo vi. El vicealmirante del cuartel general de la marina, vestido con la forma de vicealmirante, uno tras otro, imponente y asesino por la retaguardia. Estos vicealmirantes, aunque no son particularmente ruidosos en el mundo, también están curtidos en la batalla. Marine es absolutamente la columna vertebral de la fuerza. Su apariencia, la forma imponente, hizo que la atmósfera en el campo se diluyera mucho, y muchos marines mostraron asombro al mirar a estos vicealmirantes. Ese es el vicealmirante Momonga y el vicealmirante Yamakaji. Muchos de los vicealmirantes del departamento son los jefes de la infantería de marina, quienes forman parte de la presencia del equipo. Aquellos que ven a sus propios jefes subir al escenario no pueden evitar brindar. Entre la multitud del vicealmirante, la figura de Roja no llama la atención, pero con la salida de Roja, todavía hay muchas miradas que se unen y se acercan a él. Es el vicealmirante de Roja. Efectivamente, él también está aquí. Es realmente reconfortante. Todavía hay mucha gente que conoce a la marina de Roja. Estos marines ven la apariencia de Roja, y no pueden evitar mirar el asombro del comienzo a hablar, especialmente aquellos que solían salir con Roja. Los marines que han luchado con Roja están aún más expuestos. Un poco de admiración. La mayoría de los marines, incluso si nunca he visto a Roja, he oído hablar del nombre de Roja, especialmente la mecha de esta guerra, es por Roja, el nombre de Roja también está en el medio del infante de marina. Ese es el vicealmirante de Roja llamado Espada Fantasma. Mirar la apariencia es muy común, pero debería ser muy fuerte. No he visto Roja Strength. Vi a algunos de los marines de Roja por primera vez. Al mismo tiempo, tengo un tono diferente. Por supuesto, se dice que el vicealmirante de Roja es el vicealmirante más fuerte del departamento. ¿Qué pasa con el vicealmirante Garp? El vicealmirante Garp no parece venir, pero el vicealmirante Garp es el tío de Roja, el vicealmirante. Los argumentos son cada vez más grandes. Muchos marines no solo hablan de lo fuerte que es Roja, sino también de la identidad de Roja, Garp, etc. En esta discusión, la atmósfera de la tensión anterior aparentemente se ha diluido hasta casi desaparecer. El vicealmirante del cuartel general de la infantería de marina, incluida Roja, cruzó la plaza bajo la mirada de innumerables marinos atemorizados, llegó al frente de la plaza y se mantuvo erguido y erguido, y la justicia se agitó en el viento de manera imponente. Aunque Roja es la persona más joven del vicealmirante del departamento, en este momento, toda la sede del vicealmirante está débilmente encabezada por Roja. La ubicación de la estación roja también es la posición intermedia. Inconscientemente, está completamente superado por roja. El vicealmirante Momonga se paró a un lado de la cola, presionando una mano en la espada en la cintura, y le dijo algo a roja con una leve exclamación. Si roja vence a Doflamingo y no importa, entonces derrotar a la sequía de Jack, uno de los tres grandes desastres de Beas Pirates, es un testimonio de su fuerza, que está completamente por encima de su vicealmirante. Roja, ten cuidado después, no te apresures demasiado. De pie junto a Roja, el vicealmirante Yamakaji, con un cigarro en el aire y con humo en el aire, saludó a Roja con un amable recordatorio. Quería decir lo mismo que a Okiji. Roja es la mecha de esta guerra. La mayoría de los piratas de bestias apuntarán a Roja. Roja se queda en el campamento y puede ser defendida pasivamente. Si se apresura activamente hacia el campamento enemigo, no será un objetivo, e incluso un Dread Beast Kaido podrá disparar a Roja él mismo. Gracias por el recordatorio del vicealmirante de Yamakaji. Roja le sonrió a Yamakaji, y su persona amigable Roja siempre ha sido amigable, y está orgulloso de su gente orgullosa. Yamakaji no solo es el discípulo de Zepir, sino que también tiene muchos beneficios de Garp al mismo tiempo, por lo que Roja se encargó de ello desde el principio, pero ahora no tiene habilidad para cuidar a Roja, Roja ya lo ha superado. 
Para la próxima guerra, Roja será muy feroz por Beas Pirates, todavía está muy preocupado. Si Roja está en peligro después de que estalle la batalla, haga todo lo posible para apoyar a Roja. Yamakaji pensó eso en su corazón. God of Soul System capítulo 155. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. 155. Capítulo 155 La guerra estalló. Quinto. Después, el vicealmirante sube al escenario. Aokiji Kizaru Akainu, las tres figuras del almirante, finalmente salió por la retaguardia, bajo la mirada de innumerable asombro y admiración marina, hasta el frente, de pie frente al vicealmirante. Dado que esta guerra no es una guerra superior, la fuerza más formidable no se coloca detrás, sino al frente, y la formación es completamente diferente. Después de que los tres Aokiji Kizaru Akainu suban al escenario, el diseño del marine ya está completo. Tres almirantes se para en la vanguardia, detrás del vicealmirante, y luego el contraalmirante y otros oficiales militares, la columna vertebral de la jungla, en su mayoría usando armas frías como espadas, y el último, el fondo de la marina ordinaria. El fuego se está volviendo gradualmente más. El almirante de la flota Sengoku finalmente subió al escenario. No fue al frente, sino que se paró en la parte superior del último lado, subió a una plataforma alta y miró hacia las profundidades del mar. Con la llegada de los tres almirantes, el caos y las discusiones en el campo se detuvieron gradualmente y la atmósfera pareció solidificarse y una vez más se puso nerviosa. Lejos. El mar todavía está a la vista y el rastro de Beas Pirates es completamente invisible. El tiempo ha pasado gradualmente. 10 minutos. 20 minutos. Media hora. El ambiente en el campo es cada vez más tenso. Muchas de las palmas de Marine han comenzado a sudar y muchas personas se sienten avergonzadas y cuestionadas. No han visto la sombra de Beas Pirates hasta ahora. ¿Realmente vendrá Kaido? No conocen la ubicación de Beas Pirates, pero Beas Pirates definitivamente sabe que tienen una formación absoluta en la base de la rama G-6. Si Beas Pirates pasa por alto G-6 base y corre para atacar el G-5 trasero o incluso G-4 base, entonces no colgarlos a todos aquí. Este tipo de pensamiento se desvaneció gradualmente de muchas mentes marinas, y más y más personas comenzaron a cambiar de opinión, pero cuanto más avanzado el campamento, el contraalmirante e incluso el vicealmirante, y los tres almirantes, un rostro tranquilo, ningún cambio en expresión. No relajes tu vigilancia. Como si viera muchos marines, estaba un poco flojo, y Sengoku se puso de pie y comenzó a hablar, gritando, dejando que muchos marines se despertaran y una vez más apretó el arma en su mano. Y casi en el momento en que la voz de Sengoku cayó. Al final del día, donde el mar y el cielo están conectados, finalmente hay una sombra negra. A medida que las sombras de la presión negra se hacen más grandes gradualmente, es un barco que es una gran flota. Piratas de las bestias, vienen. Aunque evita G, 6 Branch Base, puede causar más daño, pero Kaido lo evitará. La respuesta es, sin duda, no. Incluso si sabes que Marine está en la base de la sucursal G-6, la alineación tiránica está esperando, pero Beas Pirates aún vendrá, porque el capitán de Beas Pirates es Four Emperor, Yonko, un Dread Beas Kaido. Incluso si es el cuartel general de la Marina, Kaido nunca tendrá la menor idea de retirarse. Incluso él ha invadido el cuartel general de la Marina más de una vez, sin mencionar la base de la rama G-6. Viniendo. En el momento en que apareció la flota de los piratas de las bestias, Aokiji Kizaru y los demás, que estaban al frente del campamento, de repente miraron los lugares de interés, y la forma imponente fue casi al mismo tiempo. Efectivamente, no se rendirá. Este es Kaido de las 100 bestias, el rey del mar. Roja miró a lo lejos, la flota de bestias piratas, que respiraba profundamente, y si la posición de Kaido fuera reemplazada por él, no se retiraría. Esto no es una locura, no es una costilla, sino el desafío de enfrentarse a cualquier enemigo fuerte. Frente a cualquier enemigo en el frente, no habrá idea de retirarse y evitar en la mente. El emperador estaba enojado y el mar se volcó. El rey se movió y los cielos y la tierra se rindieron. El rey del mar, no pensaré en el miedo a no tener miedo, puede ganar la pelea y así sucesivamente. Después de todo, es un mundo de arrogancia, no un mundo de estrategia. Frente a la fuerza absoluta, no tiene sentido planificar la estrategia. Si quieres escalar la cima del mundo, debes usar la fuerza absoluta para enemistarte con todos los enemigos en el frente. Todo completamente plano. Kaido no se rendirá y la carrera no se rendirá. 
A pesar de que hay muchas personas malvadas en la marina, en este mundo, en última instancia, es la justicia, y también son los innumerables civiles, las personas que anhelan la paz y el pilar del cielo. Si el infante de marina es derrotado, entonces este mundo no solo estará completamente trastornado, sino que la gente del mundo perderá por completo la luz del anhelo y caerá por completo en la oscuridad. La flota de bestias piratas navegó desde el cielo. Una aterradora actitud imperiosa, con la proximidad de la flota de los piratas de las bestias, se fue acercando gradualmente. Si hay almirante frente a él y la fuerte espalda del almirante de Venecia, muchos infantes de marina comunes incluso perderán bajo esta presión. Intención de lucha. El aire se vuelve pesado y pesado, casi sofocante. Todos, sostengan el arma en sus manos. Sengoku se paró en las alturas, mirando a la flota de bestias piratas en la distancia, y miró a los numerosos marines nerviosos e incluso temerosos debajo, y comenzó a hablar. Estamos aquí para luchar contra el mal por completo. No creas que podemos retirarnos, no creas que hay otras bases marinas detrás de nosotros. Ahora estamos frente al mundo entero, la gente que está ansiosa por la paz, la gente que representa la justicia, el mal. Y no debemos dar un paso atrás. Además, definitivamente no podemos dejar que den otro paso adelante. Con el comienzo de Sengoku a hablar, muchos marines se volvieron para mirar a Sengoku, y con las palabras resueltas de Sengoku, una oración y una oración escupieron, innumerables marines nerviosos y tímidos, la sangre del corazón se enciende gradualmente, el pellizco de la muerte el arma en la mano. Si se retiran, prueban que el mal ha vencido a la justicia, y el mal reemplazará a la justicia. Este es cualquier infante de marina que está en el corazón de la justicia, y no está dispuesto a verlo, por eso hasta las personas más débiles, en este momento comenzaron a exudar sus modales imponentes. De pie frente a todos, el vicealmirante del departamento, Roja, el almirante, las espaldas se convierten en picos imponentes. Los modales imponentes de innumerables personas están vinculados entre sí, y los piratas de las bestias, que es como una nube negra, están chocando entre sí. La audiencia estaba muy callada. La colisión de la manera imponente es silenciosa, pero no hay necesidad de sonido en este momento. Al final, a medida que la flota de bestias piratas se acercaba cada vez más al alcance de la artillería pesada, el comandante de la marina tomó la espada y levantó la espada en la mano. El sonido es como una piedra que cae en una piscina de aguas tranquilas, salpicando miles de olas, rompiendo por completo la atmósfera de estancamiento. Capturar. Destruye la flota de bestias piratas. Con el nombre del famoso infante de marina, una gran cantidad de artillería pesada rugió y rugió, y en el humo, estalló una deslumbrante serie de fuego y una bala de cañón se disparó hacia la distante flota de los piratas de las bestias. Ir con. El sonido de los bombardeos finalmente encendió por completo la guerra y abrió el preludio de la guerra. Piratas de marina os veas. La guerra estalló. God of Soul System capítulo 156. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. 156. Capítulo 156 de la Fuerza del Almirante. Sexto más. El alcance de la artillería pesada es mucho mayor que el de la artillería ligera. También es difícil equipar una gran cantidad de artillería pesada en un barco típico. Al menos, los piratas de las bestias básicamente no están a bordo. El poder de la artillería de artillería pesada no es comparable al de la artillería ligera ordinaria. La letalidad sigue siendo muy grande. Incluso si es un experto de primera clase, si no usa buzos o para la defensa, es difícil sobrevivir por el cuerpo. Auge. 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 Bajo el abrasador de la artillería pesada, los piratas del lado de los piratas de las bestias también dispararon, cada uno agitando el arma contra el bombardeo del bombardeo, y al mismo tiempo continuaron corriendo hacia la base de la rama G-6. Con rapidez, estos barcos piratas se apresuraron al alcance de la artillería ligera con artillería pesada. Capturar. El lado marino es otro orden, el gran buque de guerra en la periferia de la base de la rama G-6. El cañón se dispara vívidamente con una luz deslumbrante. Con el humo y la llama, las conchas intensivas son como una gota de lluvia. Esta vez, el bando de Beas Pirates también comenzó a bombardear, porque ya ha entrado en suficiente distancia de bombardeo, y ya no es una situación que solo se puede vencer y no se puede devolver con un bombardeo de artillería pesada. Auge. 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 Los dos bandos aún no se han unido, y bajo la locura de los proyectiles, ya han comenzado a sufrir bajas. Sengoku está en la cima y mira fríamente el campo. Destruye la batalla, empieza. 
Esta es una operación de aniquilación. El plan es matar a Pirates of Beas Pirates tanto como sea posible. No es necesario tener en cuenta las lesiones graves y los arrestos, todos los cuales pueden ejecutarse en el acto. 100 bestias que Kaido no puede matar, pero los hombres de Kaido no tienen la habilidad de no muertos. Si puedes destruir a todos los piratas de las bestias, incluso si un Kaido no puede manejarlo, Kaido quiere construir otro pirata de los cuatro emperadores, Yonko, pero las cosas no son tan fáciles. La amenaza es mucho menor. La distancia es suficiente. La distancia desde el cuartel general de la marina, uno de los tres almirantes, Aokiji Kuzan, y la mirada a los piratas de las bestias en el lado izquierdo del campamento es suficiente para permitir que brillen todos los disparos en la isla. Un reluciente. ¡Oye! Aokiji saltó directamente y se metió en el mar con una mano y un suave empujón hacia el mar. Era de hielo. ¡Oye! Casi por un momento, vi el mar arriba, centrado en el lugar donde se presionó la palma de Aokiji, y el mar ondulante se condensó repentinamente en hielo, y luego se extendió en un instante. Los escalofríos aterradores se extendieron de repente. Donde quiera que fueran, el agua del mar se condensó instantáneamente en hielo y se extendió directamente sobre el barco de Beas Pirates. Los barcos de los piratas de las bestias estaban todos congelados en el mar y ya no podían avanzar. El almirante está fuera. Aokiji sorprendió a la audiencia con un disparo, lo que hizo que innumerables marines mostraran su emoción. Justo enfrente de Aokiji, piratas de las bestias la parte delantera del barco, la parte delantera de la cubierta, el cuatro emperador, Yonko, cien bestia caído, la figura con forma de montaña, estaba allí, hundiéndose en el mar helado y Aokiji. Aokiji. El personaje general no puede entrar en los ojos de Kaido en absoluto, y las palabras del almirante Aokiji han estado peleando más de una vez, y cada vez que ataca al marine solo, casi se encuentra con el bloqueo de Aokiji. Oye. Pequeño, con la Tse, destruye al marine. Al ver que el barco se ha congelado por completo, los ojos de Kaido revelan una sensación de locura, y la forma imponente se eleva y se eleva, y toda la persona salta y se estrella contra el hielo. Oye. Oye. Con la caída de Kaido, el hielo debajo de él de repente apareció densamente agrietado y se extendió hacia todas las direcciones. Si Aokiji congeló por completo el fondo del mar, me temo que Kaido golpeará directamente el hielo. Roto. Cuando Kaido desembarcó, los piratas de las bestias también mostraron sus feroces colores, y el simple seguidor Kaido saltó del bote y asesinó. Si la actitud imponente del lado marino es tranquila, entonces la manera imponente del lado de los piratas de las bestias parece ser la locura de romper el cielo. Jack, quien había sido golpeado por Roja y luego fue rescatado, tenía los ojos inyectados en sangre, seguido por Kaido, un rugido sordo, corriendo hacia adelante con sus subordinados. Todas las rachas, todas muertas. Auge. 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 Mucha gente en Beas Pirates, como el terremoto, un Dread Beas Kaido es como un pico gigante, golpeando la base de la sucursal G, 6, lanza de hielo. Aokiji se veía frío, y ambas manos se agitaron, y había innumerables espinas de hielo en el aire, convirtiéndose en una forma de lanza, y luego bombardeó a los piratas de los piratas de las bestias. Sin embargo, Kaido tomó la delantera, y con el seguimiento de Tree Great Disasters, estas espinas de hielo no cayeron sobre la multitud de bestias piratas, y todas fueron aplastadas. Es tan terrible, piratas de las bestias. Kizaru se paró frente al campamento y miró a Okiji tratando de bloquear veas pirates, pero no hubo efecto. Agrandó levemente algunos ojos, revelando una expresión miserable, y luego la figura de repente se convirtió en una luz brillante. El propósito de esta guerra era devastar a bestias piratas. Incluso si fuera imposible matar a Kaido, los piratas de las bestias se desintegrarían, y la situación de Marine no aprovechaba mucho, por lo que Kizaru disparó directamente. Oye. Kizaru, que se convirtió en una serpentina, apareció de manera brillante y llegó al cielo. El cuerpo emitía una deslumbrante luz dorada, como un sol dorado. Las manos del jefe se cruzaron sobre el pecho, el dedo índice y el pulgar se pellizcaron juntos, y la mirada de la luz fue lenta. Al final de Beas Pirates. Yasakan y no Magatama. Oye. 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 Las balas de luz dorada que son como gotas de lluvia caen del cielo, como una tormenta, y cae la cara del cráneo. Estos láseres dorados, después de aterrizar, forman una explosión, incluso más poderosa que la artillería pesada. Entre los láseres, un Dread Beas Kaido miró hacia el cielo, enfrentándose a los láseres que caían, y dejándolos bombardearse sobre sus cuerpos, rugiendo y explotando, pero sin ninguna pérdida. 
Después de un bufido frío, el suelo bajo el pie de cien bestias caído colapsó repentinamente. Al mismo tiempo, un dread beast caído, toda la persona fue un salto de altura, contra el denso láser, se precipitó a la fuerza al frente de Kizaru, un astuto puño aplastó el pasado. Demasiado deslumbrante. Vamos. Oye. Miles de luz dorada de repente, Kizaru ambas manos se apilaron en el cofre, pero no bloquearon la formidable fuerza de Kaido, Kaido golpeó directamente desde el cielo. Auge. El cuerpo de Kizaru se convirtió en una luz, cayendo sobre el hielo, provocando que el hielo explotara, pero no resultó herido. La luz dorada brilló en el pozo de hielo y cayó sobre Aokiji. Bestias piratas. El último no se llevó al almirante Akainu, muy lejos en esta escena, el cuerpo finalmente levantó un calor aterrador, el brazo de repente se convirtió en magma, una gota de magma aterrizó en el suelo, haciendo un ZZ desgarrador. Ponga todo pirata, todo sobre el terreno. Con un rugido, Akainu apretó un puñetazo y envolvió a magma con él. Ryusei Kachan, Meteor Volcano. Auge. El puño de Akainu se convirtió en un enorme puño tipo magma, que, después de estallar en el aire, se convirtió en innumerables bombas volcánicas, envuelto en llamas calientes y temperaturas aterradoras, y se dirigió hacia los piratas de los piratas de las bestias. Esto es el fin. Marine 3 Admiral ha disparado. Solo el prestigio de tres personas, harán temblar a la audiencia, por lo que innumerables personas se sorprenderán. Esto es, fuerza del almirante. ¿Qué tipo de formidable? Ya sea en el lado de la carrera o en Pirates of Attacks veas Pirates, todo está conmocionado. God of Soul System capítulo 157. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. 157. Capítulo 157 capítulo roja disparo. Primero más. El magma caliente cayó como un meteoro, agachándose sobre el hielo debajo, aunque parte de él estaba bloqueado, pero debido a que era demasiado ancho, no estaba bloqueado e inmediatamente apareció sobre el hielo. El sonido de Z derrite el hielo. Tan pronto como la capa de hielo se derrita, el agua comienza a fluir. Para el usuario de Devil Fruit Ability, esto no es algo bueno. Rápido. Rápido a la isla. Sigue a Kaido. Los piratas de los piratas de las bestias gritaron alarma, seguidos por Kaido y tres grandes desastres, corriendo hacia adelante. Kaido fue el primero en abrir el camino, casi invencible, incluso almirante, es difícil resistir el fuerte golpe de Kaido, solo puede ser inmovilizado, sin mencionar los cuadros de alto nivel como tres grandes desastres, una vez a Okiji a Kaino Kizaru tres personas, apenas puede aguantar el progreso de Beas Pirates es difícil de bloquear. Auge. 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 El fuego de artillería se entrelazó con el Kizru Akainu y la habilidad de los demás, y el rugido de los rugidos, la batalla se ha vuelto gradualmente caliente. A medida que la gente de Beas Pirates se acercaba más y más, el grupo de vicealmirantes que estaba frente a la plaza también se aferraba a sus propias armas. La primera persona es Roja. Una escena así ha sido simulada muchas veces en la mente de Roja, pero después de todo, es mejor ver el impacto, Almirante Akainu Aokiji Kizaru, la habilidad de las tres personas es magma y luz helada, un estado líquido, un estado sólido, un estado hueco. Pero todos tienen una ruina. Destruye el suelo, lo suficiente como para destruir fácilmente la fuerza de una isla. Quizás el poder no sea suficiente para resistir al caído de las 100 bestias, pero el impulso es extremadamente grande. Ya de la sequía, este tipo realmente no murió. La mirada de roja converge desde los tres cuerpos del almirante y cae en el campamento de los piratas de las bestias, convirtiéndose en una forma de mamut y un alboroto sin escrúpulos de Jack. La sequía, Jack, no murió y no sorprendió a roja. Esta distancia es casi la misma. Mirando más de cerca a Beas Pirates, el rostro de Roja brillaba gradualmente con un toque de sangre y emoción, sacando suavemente a Uite Swordiru. Este doce a hijo Luazamono, que tiene una luz tenue y deslumbrante en el filo de la espada, parece contener un borde impactante, en ninguna parte. Bankai, Senbonzakura Kageyoshi. Roja gira el filo de la espada y la punta de la espada apunta hacia abajo. Al igual que el sonido del nivel del alma, Uite Sword Iru cae suavemente al suelo, y si cae al agua, desaparece. Seguido por, bajo el horror de innumerables marines, detrás de la roja, la tierra es como una onda de agua y, al mismo tiempo, una enorme hoja se eleva desde el suelo y, de repente, se convierte en una flor de cerezo volando. Apareció. El nombre de la espada fantasma, la habilidad del vicealmirante roja. Algunos de los marines que han seguido a Roja y han visto a Roja Strength están todos luciendo relucientes, y están muy renovados y miran a Roja. 
Y más, sin ver al marine de roja, no pudieron evitar exclamar. ¿Qué es esta habilidad? Bien, qué hermoso. Flores de cerezo. Esta parte de la marina mira las flores de cerezo en flor, las impresionantes, pero todas tienen un aspecto de incertidumbre, no sé qué son estas flores de cerezo. Ir con. Los ojos de roja tenían un toque de sangre y emoción, y con un movimiento de su mano, las flores de cerezo del cielo se precipitaron hacia el pirata de las bestias piratas, que se precipitó hacia el borde de la isla. Este tipo de campo de batalla, ¿cómo hacerlo sin una batalla enérgica? Oye. Las flores de cerezo del cielo forman un torrente de agua. ¿Qué es esta cosa fantasma? Cuidado, debe ser algo extraño. Piratas de las bestias no todo el mundo conoce la habilidad de roja. Vieron caer las flores de cerezo y todos parecían sospechosos, pero estaban cautelosos. Pero, su vigilancia no es útil. Reír. 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 Cuando las flores de cerezo brotan y se precipitan entre la multitud, el momento llega como un cuchillo y un mar de espadas. En los gritos de innumerables personas, la sangre grita y grita. Ah. Hay innumerables gritos de gritos. Gotas de sangre brillantes, acompañadas de los cerezos en flor, como los cerezos en flor, hay más estambres rojos, hermosos y fascinantes, a la par que refrescantes, es impactante. Todos miran esta escena, todos son impactantes. Esto es. ¿Qué clase de fuerza aterradora? ¿Qué es esta habilidad? Espada fantasma, roja. Pirata del lado de Beas Pirates, bajo el impacto del torrente Cherry Blossoms, no hay mucha gente que pueda persistir sin caer, y hay muy pocas personas que puedan salir ilesas. Ya sea en Attack Offs en Bonzakura o en Beas Pirates Pirate fuera de Attack, es casi una mirada a los hermosos colores de Cherry Blossoms. ¡Qué escena tan impactante! No solo pirata. Los del lado marino, incluso el vicealmirante contra almirante, y Roja, que es el vicealmirante del departamento, también mostraron un color fascinante. Quizá, mientras luchaba contra uno de los tres grandes desastres, miró a Roja y comenzó a hablar. Hay una extraña excepción, es tan terrible, sobrino de Garpsan. ¿Es este el ritmo de la habilidad de Doflamingo? Después de que Akainu miró la luz, la ignoró. Gritó y golpeó a un Dread Beast caído frente a él, y un Dread Beast caído también golpeó. Auge. Cuando los dos golpes chocaron, Akainu se sorprendió y rechazó. Obviamente, fue uno a uno. No era un oponente de Kaido y solo podía sostener a Kaido como máximo. Roja ignoró a Kainu y un Red Beast Kaido, quienes estaban al frente de la plaza y manipularon Cherry Blossoms para continuar Pirate of Attack Beas Pirates. Roja es el primero en tomar la posición de vicealmirante después de tres almirantes, y su ataque trae un grado de conmoción, nada menos que a Okijiki Zaru a Kainu y otros tres almirantes. Levantarse. Roja se quedó allí, su corazón estaba lleno de sangre, sus manos estaban extendidas y fue elevado a Oyou Oyou. ¡Hola la! Con la acción de Roja, las flores de cerezo se extendieron repentinamente hacia los lados y se convirtieron en dos brazos, elevándose desde ambos lados y elevándose hacia el cielo. No es bueno. Huir. Pirata de algunas bestias piratas, al ver esta escena, bajó los grilletes, huyendo locamente hacia los lados, pero la velocidad a la que escaparon no pudo igualar la velocidad de Roja manipulando a Senbonzakura. Soltar. Cuando Roja invirtió su mano, los dos torrentes de flores de cerezo convergen en el cielo, como si los dragones estuvieran tomando agua, cayendo del cielo y recorriendo el hielo de todo el campo de batalla. Donde quiera que fuera Cherry Blossoms, siempre que no fuera defendida por Aosoku aquí, había un chorro de sangre, e incluso con la defensa Busoku, no había muchas personas que pudieran defender todo el cuerpo. Senbonzakura es un ataque implacable a gran escala. God of Soul System capítulo 158. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. 158. El capítulo 158 está en pleno apogeo, segundo más. El almirante de la Marina 3 mostró la habilidad que afectó a todo el campo de batalla, y fue inmediatamente bloqueado por los tres grandes desastres de Kaido y Beas Pirates. Después de los tres almirantes, la fuerza de Roja también es suficiente para afectar a todo el campo de batalla. Si no detiene a Roja, los miembros medios e inferiores de Beas Pirates obviamente serán masacrados por Roja. Déjame hacerlo. La sequía de Jack se convirtió en un estado semisuave, y los ojos estaban inyectados en sangre, mirando la mirada de Roja, con una locura inconfundible y una matanza salvaje. Oye. Jack, ¿estás bien? Junto a Jack, otras tres catástrofes que estaban luchando contra el almirante Aokiji vieron esta escena y le gritaron a Jack. Este tipo debe ser asesinado por mí mismo. 
Yago gritó y corrió directamente hacia Roja, sin pensar en si podría matar a Roja. Antes, era muy vergonzoso por Roja, y en el mar, era difícil pelear con toda su potencia. Después de todo, no era tan flexible como Roja. Ahora está en el hielo, va a aterrizar de nuevo y está en el suelo. Pero nadie tiene miedo. ¿Cómo puede haber una sequía en el mar, solo en la tierra, él es la verdadera sequía? Viniendo. Piratas de las bestias, tres grandes desastres, el gato de la sequía. Recompensa por 860 millones de vallas. El lado marino mira la sequía que se apoderó de Jack, y mucha gente está temblando. No parece que sea tan fácil para mí matar. Cuando Roja vio la sequía, Jack corrió y sonrió sin miedo. Se acercó a Oyo y lo agarró. Luego, un montón de flores de cerezo se juntaron y se condensaron en una espada en manos de Roja. En este momento, la sequía de Jack también se precipitó al frente de Roja. Roja es bueno en velocidad, realmente puede evitar la sequía de Jack con velocidad, para masacrar a los miembros medios e inferiores de los piratas de las bestias, pero luego Jack también se apresurará al campamento de marines para llevar a cabo una masacre de marines. Más importante aún, ¿se retirará Roja? Nada es posible. Ven, terminemos el estante que no se terminó la última vez, por completo. Roja con ambas manos sosteniendo la espada, mirando hacia abajo a la sequía de Jack, todo el cuerpo hacia arriba y hacia abajo con la intención de luchar en alza, pero hay una especie de tiranos locos, aparentemente invencible confianza y arrogancia, de repente una espada cae. Hetsuga tenso. Oye. Un gran aura de espada Hetsuga blanca parece caer desde más de nueve días. De la habilidad de la espada de Roja, también se cultivó la decimotercera espada, y el poder de Hetsuga Tenso naturalmente se elevó, que es más fuerte que cuando estaba contra la sequía Jack. Jack miró el aura de la espada que golpeaba, e inconscientemente agitó su arma y lo saludó. Auge. El enorme aura de la espada es como llevar una fuerte presión de decenas de libras. El hielo bajo los pies de Jack está destrozado y agrietado. Si las telas de araña generalmente se extienden hacia todas las direcciones. Sin embargo, el poder de este Hetsuga tenso no se limita a esto. ZZ. En las chispas, los brazos de Jack se hincharon, y Busosoku K, endurecimiento, se usó en el fish y el arma, pero bajo el bombardeo de roja, Hetsuga tenso, todavía era como un hámster, aplastado por la fuerza. Debajo del hielo. El Hetsuga tenso se rompió y desapareció, y el hielo debajo de él no vio la sequía de Jack, solo la superficie de hielo que la telaraña solía romper, y el enorme agujero en el centro del hielo. Oye, no sé qué parte del vicealmirante se tragó. Esta escena no es impactante. Para el infante de marina común, no es tan bueno como el lanzamiento anterior de Senbonzakura Kageyoshi en roja, pero para su propio vicealmirante, es profundo. Entiende profundamente lo aterrador que es. El golpe de roja, incluso la sequía Jack, uno de los piratas de las bestias tres grandes desastres, no fue completamente resistido y fue bombardeado por la fuerza en el hielo. Estos es Sword Technique Slash, el poder ha sido increíble. El vicealmirante de Momonga, que una vez luchó con roja, estaba aún más sorprendido. Sabía en su corazón que si el cargo era reemplazado por él, no sería tan simple como ser bombardeado bajo el hielo, sino por la espada de roja. Bombardeo directo aquí. Así es. Rojas Slash es realmente aterrador, lo aterrador es que tiene Hetsuga Tenso que puede triplicar el poder de Slash. Incluso él no necesita alcanzar el reino del gran héroe de la espada, siempre que la técnica de la espada se pueda cultivar hasta la fusión de 15 espadas, con la adquisición de Hetsuga Tenso, es suficiente para competir con el gran héroe de la espada. Oye. Justo cuando el vicealmirante estaba conmocionado por el poder de Roja, hubo un gemido debajo del hielo, y luego toda la superficie del hielo estalló, y la sequía Jack se sintió incómodo y saltó fuera de ella. Llegó a la plaza. La fuerza de este tipo, cada vez más fuerte. El doctor Jack estaba asombrado por el corazón, pero su mente era un poco problemática y no giraba mucho. Entonces, después de que el pensamiento apareció, una vez más miró a Roja, y después de rugir, atacó a Roja. Roja lo vio, sin miedo, y saludó a la espada. Ningún vicealmirante vino a ayudar a Roja. Se notó que Roja pudo reprimir a Jack, y Roja había vencido a Jack una vez antes, y segundo, los otros piratas de las bestias piratas ya habían llegado a tierra. Un Dread Beast caído tomó la delantera y fue imparable. Incluso el almirante, como Aokiji Akainu Kizaru, solo podía sostener los pasos de 100 bestias caído y no podía tomar a Kaido. Kaido es como un monstruo con una mejora invencible, avanzando locamente. 
Detrás de Kaido, los otros dos grandes desastres, así como los piratas de las bestias piratas, también se apresuraron y comenzaron una batalla completa con los marines. Esta batalla ha entrado en el momento más intenso. ¿Sigue corriendo? Sengoku se para en las alturas, y la mirada al fondo se ha enredado por completo en el campo de batalla, así como el alboroto, el imparable Kaido de las cien bestias, los ojos del frío. En este caso, solo puedo mover lo real. Oye. En un estallido de luz dorada, la figura de Sengoku de repente comenzó a crecer, convirtiéndose en un gran cuerpo como un Buda dorado, saltando desde la cabeza de cien bestias Kaido. Es la habilidad de la fruta del diablo de Sengoku. El tipo mítico de Zoan, la fruta de todos, la gran forma de Buda. Ah. Sengoku gritó y se cayó, y de repente una terrible conmoción cayó sobre las cien bestias Kaido. Parecía ser una palma, y todo el terreno inferior, Shatter, se derrumbó y se hizo añicos. Bien. Oye. Cien bestias Kaido era imparable, y cuando vio al almirante de la flota marina Sengoku, su rostro finalmente mostró una locura y un entusiasmo reconfortante. En el rugido de la tierra, el almirante de flota Sengoku y la cien bestia Kaido lucharon juntos. La guerra estalló. God of Soul System capítulo 159. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. 159. Capítulo 159 vs. Drow Jack, tercero. G, 6 Branch Bass se ha reinventado por completo para el campo de batalla. Lo más sorprendente en el campo de batalla fue la batalla entre el almirante de flota Sengoku y un Red Beast Kaido, diciendo que era una batalla entre los dos, y en realidad Aokiji ayudó desde un lado. La tensión que mostró Kaido es sin duda la primera vez que alguien que vio a Kaido se sorprendió. La onda de choque que Sengoku envió lo suficiente como para sobrevolar a Pirate y volar hacia el Air Admiral casi cayó sobre Kaido. El prurito es normal. Kaido ni siquiera usó a Osokuaki, y era difícil de resistir por la carne. En la confrontación cara a cara, Sengoku puede resistir el ataque de Kaido, pero no puede reprimir a Kaido, por lo que Aokiji debe cooperar para reprimir completamente a Kaido y minimizar la destrucción de Kaido. Los otros dos grandes desastres de Beas Pirates son el enfrentamiento entre Akainu y Kizaru. No puedo ver nada inesperado en poco tiempo, pero los ataques de Akainu y Kizaru son enormes, no solo en los dos desastres de ataque, al mismo tiempo también está causando daño a todos los piratas de las bestias. Además de estos tres campos de batalla, el impulso del otro campo de batalla no es inferior. Ese es el campo de batalla entre Roja y el Dr. Jack. La batalla entre los dos, la tierra que golpeaba el suelo constantemente destrozada, Shatter, innumerables marinos y piratas, todos escondidos muy lejos, simplemente no se atrevían a entrar en el ámbito de las dos personas que pueden luchar. Antes de pensar en intentar apoyar al vicealmirante Yamakaji de Roja, solo podía reírme con otros cuadros de piratas de las bestias. Casi no califica para la batalla entre Roja y la sequía Jack. Su ataque, Jack puede resistir fácilmente con fuerza e ileso. Si se apresura a ayudar a Roja, hará que Roja sea difícil de jugar. Un grupo de vicealmirantes lo vio con mucha claridad, por lo que nadie vino a interponerse en el camino. Din din dng dng. La figura de Roja brilla constantemente, y la espada blanca Iru en su mano, según el Aosokuaki pintado de negro, exuda un brillo lustroso, constantemente moviéndose hacia arriba y hacia abajo, presionando a Jack hacia abajo. Para lidiar con la sequía, Jack, el super escudo de carne, el ataque disperso de Senbonzakura Kageyoshi tiene poca importancia, por lo que Roja dispersa a Bankai y usa la técnica de la espada y Hetsuga Tenso para luchar contra el Dr. Jack, bajo el ataque constante de Roja a pleno poder. La figura de Jack es un poco vergonzosa, con mucha sangre y heridas en su cuerpo. Aunque estas heridas no son profundas, todas son lesiones en la piel, pero para las personas familiarizadas con la sequía de Jack, esto sigue siendo extremadamente impactante e increíble. Muchos piratas de los piratas de las bestias tienen miradas increíbles en esta escena. Increíble, Jack, te duele. El ataque del tipo ni siquiera puede detener a Jack. Es normal que Jack sea reprimido. Es un tipo de defensa muy alta. No es lo suficientemente flexible. Es fácil ser reprimido cuando se trata de un enemigo flexible, pero es extremadamente raro. Antes de, el Hetsuga tenso de Roja no es suficiente para romper la defensa de Jack y lastimar a Jack, pero ahora que Roja y Slash han sido mejorados, Hetsuga tenso solo es suficiente para aplastar el buzo Sokuka, endurecimiento, de Jack y herir a Jack. Cuerpo. Rugido. Ya gritó, la cimitarra de la mano izquierda sostenía la espada de Roja y la cimitarra de la mano derecha cortó a Roja, tratando de dividir a Roja por la mitad. 
Pero el suelo bajo los pies de Roja colapsó repentinamente y el afeitado se usó instantáneamente. Toda la persona se apartó directamente a cierta distancia, y luego volvió a pisar y luego se apresuró a subir, reír. La luz de la espada brilló, Roja era una espada, envuelta en un aura de espada, en cuclillas sobre la espalda de Jack, la espalda de Jack inmediatamente unida al pesado a Osokuaki, pero aún no puede resistir completamente este golpe, rompió la defensa y sacó una sangre. Marcos. Maldita sea. Jack gruñó y las dos armas se estrellaron contra Roja. Después de ser bloqueado por Roja con una espada, se golpeó la nariz, su nariz se hinchó repentinamente y se convirtió en una enorme trompa de elefante, unida a la Osokuaki pintado de negro, oye, se siente atraído por Roja. Roja dio un paso atrás y evitó este bombeo. HN Gelon. La enorme nariz se dibujó en el suelo y de repente cayó como un deslizamiento de tierra. La tierra lanzó una grieta aterradora que se extendió por decenas de metros, lo que hizo que la gente se sintiera aterrorizada. Roja lo vio y resopló de nuevo. Se apresuró a subir de nuevo sin miedo. Los ojos tenían una ávida intención de lucha. Para hablar de la locura de la batalla, ni siquiera estaba en la sequía de Jack. Dim Dim DNG DNG. Otro estallido de Hianduan brillando, el cuerpo del Dr. Jack nuevamente tenía varias heridas sangrientas. Inútil. Tu ataque no puede matarme. A pesar del rocío de sangre en el cuerpo, la sequía Jack no entró en pánico, sino que tomó los ojos inyectados en sangre en los ojos, lamiendo a Roja, emitiendo un aliento aterrador. Las heridas de su cuerpo, que primero fueron cortadas, han estado para cicatrizar en este momento, y algunas más tarde, ya han dejado de sangrar, dejando solo rastros de sutilezas. ¡Qué resistencia tan terrible! El vicealmirante de Roja, el grado de ataque, apenas puede romper su defensa, es aterrador, esto es los tres grandes desastres de los piratas de las bestias, el Esteban de la sequía. Algunos de los infantes de marina cercanos, mira esta escena, no pueden evitar sacudir el corazón, especialmente algunos del departamento del vicealmirante, pero también aspiran una bocanada de aire, si se reemplazan, es posible que ni siquiera rompan la defensa. Jack corrió hacia Roja de nuevo. El último truco que usaste la última vez. Sácalo. Jack agitó el arma en su mano, rompiendo a Roja en pedazos, rugiendo al mismo tiempo, con un significado desenfrenado. Último truco, espada emperador blanca. Roja miró a la apresurada sequía de Jack y saludó hacia arriba y hacia abajo contra el ataque con su espada. Su rostro de repente mostró una mueca de desprecio, y los ojos brillaban con un frío feroz. Oye. Después de que Roja paró al gato de la sequía, de repente usó el afeitado. Toda la persona se reclinó y regresó al lugar a decenas de metros de distancia. De repente colocó Wite Sword Hero frente a él. Esta no es la acción de Shika y Senbonzakura, ni la acción de Banca y Senbonzakura. Coag. Con Roja susurrando, la hoja de la espada de Wite Sword Hero, que es extremadamente abrupta, cambió de blanco a rojo, y la deslumbrante luz blanca que se ha emitido se ha convertido en un color rojo dorado. No se derrama ninguna llama, y ni siquiera siento calor alrededor. ¿Qué es esto? Los ojos del doctor Jack estaban fríos, pero su corazón desdeñoso resopló con frialdad. Incluso el último movimiento de Roja la última vez, también tuvo la confianza para bloquearlo. En cuanto a otros trucos extraños, fue ineficaz para él. La sequía Jack continuó corriendo hacia Roja. Después de que Roja convirtió la hoja de la espada de Wite Sword Hero en rojiza, se mantuvo en silencio en el centro de atención, como si hubiera revelado una hegemonía por encima de todo, de manera imponente. God of Soul System capítulo 160. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. 160. El capítulo 160 te mata porque va y dijían, cuarto. Hetsuga Tenso se puede usar junto con Senbonzakura, así que, naturalmente, también se puede usar con Ryujin Haka al mismo tiempo. La llama se condensa y no lo hace, y se junta en un frente. Mirando a la apresurada sequía de Jack, Roja se inclinó levemente en la parte superior del cuerpo y adoptó una postura que era la mejor. Después de que las manos de la espada sostuvieron la espada, de repente corrió hacia el Jack seco. La espada iru blanca, que se puso roja en su mano, cruzó un hilo rojo directamente en el aire. Hetsuga tenso. Todavía es Hetsuga tenso, pero esta vez, el aura de la espada de la espada roja no es Hetsuga blanco, sino un Hetsuga rojo escarlata. No es tanto la luz de la luna, es mejor decir que es un sol, es como el sol caliente en el cielo estrellado, estallando un resplandor dorado, impactante y deslumbrante, barriendo en todas direcciones. Reír.
Al momento siguiente, la figura de Roja envuelta en la luz dorada, cruzó la sequía de Jack. La luz dorada fue destruida y las consecuencias cayeron sobre el mar helado en la distancia, derritiendo un trozo de hielo. Silencio. Dos de las manos del Dr. Jack, unidas a los cuchillos de Aosokwaki, estaban rotas desde el medio, y no se oyó ningún sonido de colapso de oro y hierro, sino un quiebre silencioso, como Kuchiki. Y al mismo tiempo, el cuello de la sequía Jack, había una línea aguda, y no había derramamiento de sangre, porque la sangre ya se había evaporado. ¿Matarte, por qué usar la espada del emperador blanco? Roja no miró hacia atrás, pero esparció el color rojo en la hoja de la espada Uite Swording, un débil comienzo a hablar, una justicia astuta y una suave sacudida en el viento. Los ojos del doctor Jack también tenían una mirada increíble. Parecía querer estirar la mano y tocar la herida de su cuello, pero finalmente no pudo levantar la mano. El cuerpo corpulento se estrelló contra el suelo. Sin salpicaduras de sangre, sin salpicaduras de sangre. Porque la sangre ya se ha quemado. El poder defensivo del doctor Jack es tiránico, pero después de todo, es de carne y hueso, no del cuerpo de logía. En el ataque anterior de Roth, está lleno de cicatrices por todas partes, y en la fusión roja, Hetsuga Tenso e Itoryu, One Sword Style, cremate bajo los trucos. Las cicatrices de su cuerpo son defectos. A partir de estos defectos, la temperatura caliente invade instantáneamente su cuerpo, y la sangre de todo el cuerpo casi se quema en un instante. Aunque la sequía ya que es forformable, no es el tipo de caído de las 100 bestias, y es imposible soportarlo de cara a este ataque. Oye, oye. Es broma. Jack. Esto es imposible. Los adultos de Jack se pondrán de pie rápidamente. No te derribarán. La gente de Beas Pirates los miró con horror. Después de la mirada a la sequía, Jack cayó al suelo y perdió sus movimientos y sonidos. No pudo evitar entrar en pánico y gritó con incredulidad. Y casi en el momento en que la sequía ya cayó al suelo, en todo el campo de batalla, los otros dos grandes desastres, así como el almirante de Marine III, Aokiji Zaruakainu, junto con el almirante de flota Sengoku y un Red Beast Kaido, ocurrieron casi al mismo tiempo, y tuvieron una sensación de conmoción y conmoción, realmente. Akainu Kizaru se ha enfrentado a dos grandes desastres, aunque siempre ha tenido la ventaja y ha comenzado a mostrar grandes ventajas. Sin embargo, si quieres derrotar a los dos por completo, no lo harás en poco tiempo. Y la roja de allá, ya tiene salida separada. El calor se inyecta desde las heridas de todo el cuerpo, quema la sangre de Jack. Aterrorizantes chicos. Los dos desastres temblaron y miraron la mirada de roja, revelando un profundo tabú. Alala, es realmente hermoso. Aokiji ayudó a Sengoku a reprimir al loco de las 100 bestias caído y se rió al mismo tiempo. La presencia de todos en la escena, incluso si está especializada en Aosokwaki, más o menos competente en Kenbunsokwaki, Observation Aki, puede sentir el colapso del Jack colapsado, ha perdido por completo su voz. Piratas de las bestias, uno de los tres grandes desastres. Jack de la sequía, muerto. Para Roja, la habilidad Zabnakuto que obtuvo de Sword Soul se puede usar en combinación, y en el caso de la fusión, no hay límite excepto para el consumo de poder espiritual. Siempre que el poder espiritual sea suficiente, puedes usarlo libremente. Antes de su golpe de pleno poder, la vista final de la espada Emperador Blanca, es la combinación de la escena final de Senbonzakura Kageyoshi y Hetsuga Tenso. Bankai, Senbonzakura Kageyoshi. Después de matar la sequía de Jack, Roja miró a la distancia, el campo de batalla de un Dread Beast caído y los demás, pero no le prestó atención, pero arrojó la espada y usó Senbonzakura de Bankai nuevamente. ¡Hola ¡Oh, la! Los Cherry Blossoms aparecieron de nuevo, luego se dirigieron hacia Beas Pirates. Originalmente en este campo de batalla, Aokiji Sengoku luchó contra 100 bestias Kaido, Akainu Kizaru era hostil a un desastre, Roja era una sequía, y la posición de alto nivel de la raza era dominante. Pero, combates de nivel medio y bajo, aunque en el pasado, tres tiros de Admiral y Roja ya han arruinado a Pirateoz Beas Pirates, el lado marginal sigue siendo difícil de resistir Beas Pirates. Beas Pirates casi no tiene personajes pequeños, incluso miembros del nivel más bajo, ponlos por todo el mundo, casi todos existen. Un pequeño oficial, es el carácter del ejército y el enemigo. Aunque el lado marino ha reunido un ejército de 40.000 personas, es mucho menos que las 100 personas que han encabezado la guerra en el trabajo original, y si estas 40.000 personas son élite, solo unas 30.000 personas pueden llamarse élite. Originalmente, en el campo de batalla, es un estado de equilibrio. 
El marine de alto nivel de poder de combate tiene la ventaja, la parte inferior del poder de combate, los piratas de las bestias tienen la ventaja, por lo que en general no es el ganador. Porque incluso a Kainu Kizaru y los demás derrotaron el desastre de Beas Pirates, pero el marine en ese momento podría haber sido devastador, a pesar de que liberaron sus manos para destruir a otros Beas Pirates Pirate, pero la proporción de muertes fue cercana, no fue una victoria. Y ahora, el equilibrio se rompió. Combatir el poder como roja, una persona es suficiente para romper el equilibrio. La sequía original Jack viene a resistir a Roja, pero no pudo bloquear a Roja y fue asesinado por Roja, entonces este campo de batalla naturalmente será dominado por Roja. Rápido, corre. De Pirates of Beas Pirates, la mirada de la horrible mirada a los Cherry Blossoms, los ojos están llenos de horror y expresión impactante. Habían enseñado previamente estas flores de cerezo y sabían lo aterradoras que eran. Pero... Incluso si intentaron escapar, no pudieron evitar la persecución de Senbonzakura Kageyoshi. Bajo el control de Roja, Senbonzakura Kageyoshi era como una tormenta de arena con forma de cuchillo y comenzó a barrer a la audiencia con él como centro. Algunos de los cuadros de piratas de las bestias intentaron unir fuerzas para resistir a Roja, pero aún así fueron derrotados por Roja con una brisa. Fue una masacre. El poder de Ghost Sword es imparable. Las fuerzas de nivel medio y bajo reprimieron al marine y a los superiores de los piratas de las bestias. Cuando Roja comenzó a masacrar, la situación cambió repentinamente y fue completamente revertida por Roja.